মা চসুদা কোপালের জন্য কাঁদছিলেন আর হলুদ বাড়ছিলেন বাটা হলুদ দিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই করলেন এক পাখি সেই পাখির মাথায় ঝরে পড়ল তার চোখের এক ফোঁটা জল সেই জলের তাপে পুড়ে তার মাথাটি হয়ে গেল কালো আর জলের সঙ্গে ছিল যে চোখের রক্ত সেই রক্তে তার ঠোঁট হয়ে গেল লাল পাখিটিকে ছেড়ে দিয়ে বললেন পাখি তুই দেখে আয় আমার কৃষ্ণ কোথায় পাখি ডেকে ডেকে ফিরতে লাগলো কৃষ্ণ কোথা রে কৃষ্ণ কোথা রে চিরকাল সে ডেকেই ফিরছে নমস্কার আমরা শুনছি প্রখ্যাত লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কবি উপন্যাসখানি আজ আমরা শেষ পর্ব শুনব বন্ধুরা শেষ পর্বে যাবার আগে একটি কথা আমার নতুন এবং পুরনো সকল বন্ধুদেরই বলছি আমার গল্পপাঠ যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন অনুরোধ করলাম চলুন তাহলে এবার আমরা উপন্যাস পাঠে ফিরে যাই ভ্রাম্যমান নাচ গানের দল নাচ ও গানের ব্যবসায়ের সঙ্গে দেহের বেশাতি করিয়া বেড়াই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দেশ হইতে দেশান্তরে কবে কোন পর্বে কোথায় কোন মেলা হয় কোন পথে কোথা হইতে কোথায় যাইতে হয় সেসব ইহাদের নখদর্পণে বীরভূম হইতে মুর্শিদাবাদ পদপ্রচিয়ে গরুর গাড়িতে ট্রেনে তারপর নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া রাজশাহী মালদহ দিনাজপুর পর্যন্ত ঘুরিয়া আষাঢ়ের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাড়ি ফেরে প্রৌরা বলে আগে আমরা পদ্মা পারে নিচের দিকেও যেতাম পদ্মা পারে বাঙালদেশে আমাদের ভারী খাতির ছিল নির্মলা প্রশ্ন করে পদ্মা পারে তুমি গিয়েছ মাসি নির্মলা কথা শেষ হইতে না হইতে মাসি পাড়াপাড়ির গল্প বলিতে বসে বলে যায়নি বাপ রে সে কি ধুম তারপর বেশ আরাম করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া সুপারি কাটিতে কাটিতে বলে বাতের তেল খানিক মালিশ করে দে দেখি পদ্মা পাড়ের কথা বলি শোন আপসুসে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে আহ মা তোরা আর কি দেখলি কি বা রোজগার করলি আর কি বা খেলি সে দেশ কি সোনার দেশ মাটি কি বারো মাস মানব কি যেন আঁচল পেতে বসে আছেন সুপুরি কিনতে হয় না মা সুপুরির বোন যাও যাও কুড়িয়ে নিয়ে এসো ডাব নারিকেল ওই আমাদের দেশে তালের মতন দুধারে পাটের খেত সে হাত দুইখানা দীর্ঘ ভঙ্গিতে বাড়াইয়া দিয়া সুবিস্তীর্ণ পাট চাষের কথা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করে তারপর আবার বলে এক এক পাটের ব্যাপারই জানা পয়সা কত এই বড় বড় লৌক ব্যাপারীদের নজর কি হাত দরাজ কত পালা দেয় আধুলি টাকা শিকের কম তো লয় আর তেমন কি খাবার সুখ মাছই কত রকমের ইলিশ ভেটকি কত মাছ বুঝলি মা আছল্লি মাছ আহ তেমনি লঙ্কা খাবার ধুম ললিতা বলে আমাদের একবার নিয়ে চলো মাসি ওই দেশে মাসি বলে মা আসি রামও নাই আসি অযোধ্যেও নাই সি দেশে আর আমাদের সে আদরও নাই মা শিকালে আমরা যাইতাম পালা গান গাইতাম পদাবলির গান আমাদের শিকালের ওস্তাদেরা আবার বেশ রসান দিয়ে পালা গান নিকত সেসব গান আমরা গাইতাম যে যেমন আসর আর কি তেলক কাটতে হতো গলায় কন্টি পরতে হতো আবার বাজারে হাটে হাল ফ্যাশানি গান হতো আজকাল আর পালা গান কে শোনে বল নইলে পালা গান নিয়েই তো ঝুমুর বেহালাদার মাসির কথা শুনিতে শুনিতে বলে উদাসের মাঝিদের গান শুনেছ মাসি শুনি নাই ভারী মিষ্টি সুর প্রৌরা নিজের মনেই গুনগুন করিয়া সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিল বার দুয়েক ভাঁজিয়া নিজেই ঘান নাড়িয়া বলিল হ আসছে না ঠিক বেহালাদের কি মনে করিয়া বার দুয়েক বেহালার উপর ছড়ি টানিল প্রৌরা বলিয়া উঠিল হ্যাঁ হ্যাঁ ওই বটে কিন্তু বেহালাদা সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গেল নির্মলা সুরটি শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিল বেহালাদা থামিয়ে যাইতে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল ওই একধারের মানুষ বাজাতে আরম্ভ করে থেমে গেল নির্মলার প্রিয়জন বেহালাদার একটু বিচিত্র ধরনের মানুষ 
সারাদিন বেহালাটি লইয়া ব্যস্ত ছড়িতে রজন ঘষিতেছে বেহালার কান টানিয়া টানিয়া তার ছিঁড়িতেছে আবার তার পড়াইতেছে কখনো ঝাড়িতেছে কখনো মুছিতেছে মাঝে মাঝে কখনো সযত্ন সঞ্চিত বার্নিশে শিশি হইতে বার্নিশ লইয়া মাখাইতে বসে কিন্তু বড় একটা বাজায় না আসরে বাজায় বাসায় নতুন গানের মহলা বসিলেও বাজায় সে স্বতন্ত্র কথা কিন্তু সারা দিন যে মানুষটা বেহালা লইয়াই বসিয়া থাকে সে কখনো আপন মনে কোনো গান বাজায় না ইহাই সকলের আশ্চর্য লাগে ছড়িটা নিয়ে সুর বাঁধিতে বাঁধিতে জীবন কাটিয়া গেল তবে এক এক দিন সেও করছে গভীর রাত্রে সবাই যখন ঘুমায় সে বেহালা বাজাইতে বসে সেও একটি গান এবং তেমন দিনটিরও একটি লক্ষণ আছে সেদিনে সে লক্ষণ নিতাই আবিষ্কারও করিয়া ফেলিয়াছে নিতাই পূর্ব হইতে বুঝিতে পারে নির্মলার ঘরে আগন্তুক আসিয়া যেদিন সারা রাত্রির মহোৎসব জুড়িয়ে দিবে সেই দিন নিতাই বুঝিতে পারে যে আজ বেহালাদার বেহালা বাজাইবে সে এক অদ্ভুত গান নিতাই বাজনায় সে গান শুনিয়াছে অন্ধকারে কোন গাছতলায় একা বসিয়া বেহালাদার সেই গান বাজায় কিন্তু কেহ কাছে আসিয়া বসিলেই বেহালাদার বেহালাখানি নামাইয়া রাখে এমন রাত্রে অর্থাৎ নির্মলার ঘরে মহোৎসবের রাত্রে নিতাই এই গানটি শুনিবার জন্য ঘুমের মধ্যে উদ্গ্রীব হইয়া থাকে নিস্তব্ধ রাত্রে বেহালার সুর উঠিবা মাত্র তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায় কিন্তু সে ওঠে না শুইয়া শুইয়াই শোনে একমাত্র মহিষের মতো লোকটাকে বেহালা তাক রাজ্য করে না লোকটা যেন লোকই নয় একটা জড় পদার্থ লোকটাও চুপচাপ রাঙা চোখ দুইটা মেলিয়া নেশা বিহব্বল দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকে ললিতা প্রিয়জন দোহার লোকটি অত্যন্ত তার্কিক তর্ক তাহার অধিকাংশ সময় ওই বাজনদার লোকটির সঙ্গে বাজিনার বোল ও তাল লইয়া তর্ক তাহাদের লাগিয়াই আছে মধ্যে মধ্যে ললিতার সঙ্গে ও ঝগড়া বাঁধিয়া যায় ললিতা তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয় লোকটা মাসির কাছে গিয়া নালিশ করে মাসির বিচারে পরাজয় যাহারই হোক সেই ললিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে দোষ হইয়াছে আমার ঘাট মানছি আমি আর কখনো এমন কর্ম করব না এই কান মলছি আমি লোকটা সত্যই কান মলে নির্মলা ও বসন্ত লোকটা নাম দিয়েছে চুঁচু ছিচরণের চুঁচু কথাটা অবশ্য আড়ালে বলিতে হয় নহিলে ললিতা কোদল বাঁধাইয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া বসে দোহার লোকটি কিন্তু রাগে না হাসে বাজনদারটি প্রিয়তমা কেহ নাই জুটিলেও টেঁকে না লোকটির কেমন যেন স্বভাব যে নারীটি সহিত সে প্রেম করিবে তাহারই টাকা পয়সা সে চুরি করিয়া বসিবে লোকটি প্রৌঢ় নির্মলা ললিতা দুজনেই এক এক সময় তাহার প্রিয়তমা ছিল কিন্তু ওই কারণেই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে লোকটা কিন্তু বাজায় খুব ভালো যেমন তাহার তাল জ্ঞান বাজিনার হাতটিও তেমনি মিঠা কতবার চুরি করিয়া ঝগড়া করিয়া দল হইতে চলিয়া গিয়াছে আবার কিছুদিন পর ফিরিয়া আসিয়াছে লোকটা অতিমাত্রায় চরিত্রহীন রাত্রে বাজিনা বাজায় আর দিনে সে ঘুরিয়া বেড়ায় নারীর সন্ধানে নির্মলা ললিতা নিতাইয়ের এক নাম দিয়াছে বলে বসন্তীর কোকিল বসন্ত আর নিতাই দুজনেই হাসে নূতন জীবনে এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিতাইয়ে দিন কাটিতে লাগিল জীবন স্রোতের টানে কোথা হইতে সে কোথায় আসিয়া পড়িল ঠাকুরজি কোথায় ভাসিয়া গেল রাজা কোথায় থাকিল এসব ভাবিতে গেলে তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া ওঠে ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হয় কিন্তু বসন্তের মুখপানে চাহিয়া সে তাহা পারে না যে গিটটা সে বাঁধিয়াছিল সেই গিটটা যেন অহরহই বাঁধা আছে খুলিতেছে না ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া এক হাতে চোখের জল মুছিয়া অন্য হাতখানে কবিগানের সঙ্গে দর্শকের দিকে বাড়াইয়া দিয়া সে নিস্পৃহ নিরাশক্তির এমন একটি আবরণ তৈরি করিয়া লইয়াছে যে সব কিছুই তাহা সহ্য হইল অথচ সহনশীলতার গণ্ডি তাহাকে কোনো প্রকারে কোনো দিকে সংকুচিত করিল না বসন্তকে সে ভালোবাসিল দুই হাত দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল কিন্তু ঠাকুরজিকেও সে ভুলিল না বসন্তের ঘরে যেদিন মানুষ আসে সেদিন এক গাছতলায় শুইয়া মনে মনে ঠাকুরজির সঙ্গে কথা কয় অথবা বিরহের গান বাঁধে অহরহই তাহার মনের মধ্যে ঘুরে গানের কুলি বসন্তের কোকিল নাম দেওয়ায় সে একটা গান বাঁধিয়াছে কবিগানের পাল্লার আসরে যে কোনো রকমে খাপাইয়া লইয়া সেই গানটি সে গাহিবেই গাহিবে তোরা শুনেছিস কি বসন্তের কোকিল ছঙ্কার বাঁশি কি সে তার তার কাছে ছাড় সে গানের কাছে সকল গানের হার 
কোকিল নামটাই তাহার চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে কালো কোকিল ওই নামেই সে এখন চারিদিকে পরিচিত ইহারই মধ্যে সে অনেক শিখিয়াছে অনেক সংগ্রহ করিয়াছে প্রাচীন পরিসিদ্ধ কবিয়ালগণের অনেক প্রসিদ্ধ পালাগানের লাইন তাহার মুখস্থ হরু ঠাকুর গোপালুরে ফিরিঙ্গি কবিয়াল অ্যান্টনি সাহেব কবিয়াল ভোলা ময়রা হইতে নিতাইয়ের মনে মনে বরণ করা গুরু কবিয়াল তারণ মণ্ডল পর্যন্ত কবিয়ালদের গল্প গান সে সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে অবসর সময়ে কত খেয়ালি হয় নিতাইয়ের বসিয়া বসিয়া ঝুমুন্তরের মেয়েদের লক্ষ্মীর কথাটিকে সে একদিন পয়ার ছন্দে কবিতা করিয়া ফেলিয়াছে লক্ষ্মীর বারের দিন সে বসন্তকে অবাক করিয়া দিল বসন্ত যখন ব্রতের কথা শোনা শেষ করিয়া ঘরে আসিয়া সযত্নে ঠাই করিয়া নিতাইকে প্রসাদ খাইতে দিল তখন নিতাই বলিল কথা শোনা হয়ে গেল হ্যাঁ তবে আমার কাছে একবার শুনে লও সবিস্ময় বসন্ত বলিল এ কি লক্ষ্মীর কথা বলিয়াই নিতাই হাতখানি বসন্তের দিকে প্রসারিত করিয়া কবিগানের ছড়া বলা সুরে আরম্ভ করিয়া দিল নম নম লক্ষ্মী দেবী নমনারায়ণী বৈকুণ্ঠের রানী মাগ সোনার পরণী শতদল পদ্মে বৈশ তেইশে কমলা সামান্য সহে না পাপ তাই তো সে চঞ্চলা বসন্ত অবাক হইয়া গিয়াছিল সে জিজ্ঞাসা করিল কোথা থেকে জোগাড় করলে নতুন পাঁচালের বই কিনেছ নাকি তাতেই আছে বুঝি নিতাই কথার জবাব না দিয়া শুধু হাসিতে লাগিল বলো কেন আগে শোনাই কেন ভনিতেতেই সব পাবে অধম নিতাই কবি বসন্তের কোকিল লক্ষ্মীর বন্দনা গায়ে শুনহ নিখিল মুখরা দর্পিতা বসন্ত উল্লাসে বিস্ময় অধীর হইয়া ছুটিয়া গিয়া সকলকে ডাকিয়া আনিল ওগো মাসি নক্ষীর পাঁচালে নিকেচে মাসি জিজ্ঞাসা করিল কি কে বসন্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল নক্ষীর পাঁচালি গো নক্ষীর পাঁচালি নিকেচে তোমার জামাই সেদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে সে আসর করিয়া সকলকে ডাকিয়া কবিয়ালের পাঁচালে শুনাইয়া তবে ছাড়িল নিতাইকে বলিল বেশ সুর করে বল নিতাইয়ের পাঁচালে শুনিয়া দলের সকলে বিস্মিত হইয়া গেল সত্যই পাঁচালিটি ভালো হইয়াছিল তাহা ছাড়া তাহাদের পরিচিত কবিয়ালেরা কবি গান করে ছড়া কাটে দুই চারিটা গানও লেখে কিন্তু এমনভাবে ধর্মকথা লইয়া কেহ পাঁচালি রচনা করে না সেকালের বড় বড় কবিয়ালরা করিয়া গিয়াছে তাই আজ পর্যন্ত চলিয়াছে ভনিতার সময়ে সেই সব কবিয়ালদের উদ্দেশ্যে ইহারা প্রণাম জানায় সকলে বিস্মিত হইল যে নিতাই তেমনি পাঁচালি রচনা করিয়াছে এবং সেই দিন হইতে তাহার সম্ভ্রম আরও বাড়িয়া গেল নিতাইয়ের পাঁচালি এখন এই দলটিতে ব্রতকথা দাঁড়াইয়াছে শুধু এই দলেই নয় আর পাঁচ সাতটা দলের ওস্তাদ এই পাঁচালি লিখিয়া লইয়া গিয়াছে পূর্ণিমায় বৃহস্পতিবারে যখন মেয়েরা বসিয়া তাহার রচনা করার লক্ষ্মীর পাঁচালি বলে তখন নিতাই বেশ একটু গম্ভীর হইয়া ওঠে মনে মনে ভাবে আর কি এমন রচনা করা যায় যাহা দেশে দেশে লোকের মুখে মুখে ফেরে তাহার দপ্তরটিও ক্রমশ বড় হইয়া উঠিল অনেক নূতন বই সে মেলায় কিনিয়াছে আজকাল কলিকাতা হইতেও বই আনায় এই সন্ধানটি শিখাইয়াছে দলনেত্রী ওই মাসি মাসি অনেক জানে নিতাই এক এক সময় অবাক হইয়া যায় সে তাহাকে সত্যই শ্রদ্ধা করে বিদ্যাসুন্দরী সন্ধান তাহাকে মাসেই দিয়াছিল বসন্ত একদিন চুল বাঁধিতে বাঁধিতে খোপা না বাঁধিয়াই বেনে ঝুলাইয়া কি কাজে বাহিরে আসিয়াছিল নিতাই বলিয়াছিল বিনু নিতেই তোমাকে মানিয়েছে ভালোবসন খোপা আর বেঁধো না মাসে সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কাটিয়া দিয়াছিল বিননিয়া বিনু দিয়া বেনির শোভায় সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায় নিতাই বিশ্ব বিস্ফোরিত চোখে মাসির দিকে চাহিয়াছিল তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া হাসিয়া মাসি বলিয়াছিল বিদ্যাসুন্দর জানো বাবা বিদ্যাসুন্দর রায় গুণাকারের বিদ্যাসুন্দর বসন্ত ললিতা নির্মলা ধরিয়া বসিয়াছিল আজ কিন্তু বিদ্যাসুন্দর বলতে হবে মাসি সব কি মনে আছে মা ভুলে গিয়েছি রে তবে সেই তোমার কথাটি বলো সেটি তো মনে আছে মাসি বসন্ত হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল এই মেলে নি মাসির কথা মাসি হাসিয়া আরম্ভ করিয়াছিল কথায় হীরা ধার হীরা তার নাম দাঁত চোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম মাসি গড়গড় করিয়া বলিয়া যায় 
বাতাসে পাতিয়া ফান্দ কন্দল ভেলায় পরশি না থাকে পাছে কন্দলের দায় নিতাই মাসির কাছে বসিয়া বিনয় করিয়া বলিয়াছিল আমাকে বলবে মাসি আমি খাতায় লিখে রাখব আমার তো সব মনে নাই বাবা তুমি বিদ্যা সুন্দর বই আনাও কেনে বটতলা ছাপাখানায় নিকে দাও ডাকে চলে আসবে তুমি দাম দিয়ে ছাড়িয়ে লেবে বটতলার ঠিকানা পাঁচিতে পাবে বিদ্যা সুন্দরের সঙ্গে সে অন্নদা মঙ্গল পাইয়াছে বইয়ের পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন দেখিয়া দাশুরায়ের পাঁচালী উদ্ভট কবিতার বইও আনাইয়াছে দাশুরায় পড়িয়া তাহারই মনের একটা সংশয় কাটিয়াছে ননদিনী বলো নাগরে ডুবেছে রাই রাজে নন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে এবং গিরি গৌরী আমার এসেছিল স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করায় চৈতন্য রূপিণী কোথায় লুকালো দাশুরাই লিখিয়াছেন আবার খেউড়িও দাশুরায় চরম লেখা লিখিয়া গিয়াছেন আসরে খেউড়ের পালা গাহিবার আগে সে দাশুরাইকে স্মরণ করিয়া মনে মনে প্রণাম করে খেউর আর তাহাকে খুব বেশি গাইতে হয় না আর গাইতেও সংকোচ হয় না কিছুদিনের মধ্যে কবিয়াল এবং কবিগান শ্রোতাদের মধ্যে তাহার বেশ একটা সুখ্যাতি রটিয়া গিয়াছে তাহার ফলে লোকে এখন তাহার গান মন দিয়া শুনে অশ্লীল খেউর গালিগালাজির উত্তরে সে চোখা চোখা বাঁকা রসিকতার গান আরম্ভ করিলে লোকে এখন তাহারই তারিফ করে কিছুদিন আগে একটা আসরে এমনি এক কবিয়ালের সঙ্গে আসর পড়িয়াছিল লোকটা বুড়া হইয়াছে তবুও যত তাহার টেরির পাহাড় লোকটা তত অশ্লীল খেউরে নাকি পুরো নাম ডাকো খুব লোকে তাহাকে খেউরের বাঘ বলে সেও একটা ঝুমুর দলের সঙ্গে থাকে বুড়াই আগে আসল লইয়া নিতাইকে কালাচাঁদ খাড়া করিয়া নিজে বৃন্দে সাজিয়া বসিল সেই সম্বন্ধ পাতাইয়া চন্দ্রাবলী অর্থাৎ বসন্তকে বুড়া গালিগালা যেতে আর বাকি রাখিল না তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ হিসেবে নিতাইকে যেন জীবন্ত মাটিতে পুঁতিতে চাইল এই সম্বন্ধটা কবির পাল্লায় বড় সুবিধার সম্বন্ধ বিশেষ যে আগে আসরে নামে সে বৃন্দা হইয়া প্রতিপক্ষকে কালাচাঁদ করিয়া গালিগালাজের বিশেষ সুবিধা করিয়া লয় তাহা ছাড়া প্রথম আসরে যেদিন বসন্ত তাহাকে চর মারিয়াছিল সেদিন প্রতিপক্ষ কবিয়াল নিতাইয়ের সঙ্গে এই সম্বন্ধ পাতাইয়াই তাহাকে যে জব্দ করিয়াছিল সে কথাও কাহারও অজানা রাইন তাই প্রায় ক্ষেত্রে সুবিধা পাইলে প্রতিপক্ষ এই সম্বন্ধ পাতাইয়া বসে লোকটা আসরে নামিয়াই খেউর আরম্ভ করিল নিতাইয়ের চেহারা বসন্তের চেহারা লইয়া এবং অশ্লীল গালিগালাজ করিয়া আসর শেষ করিল নিতাই আসরে নামিতেই প্রৌরা বলিল বাবা সেই পুরনো পালা খানিকটা রং চড়াবে নাকি নিতাই হাসিয়া বলিল চড়াবো ওই কি দেখি এক আসর তারপর হবে বলিয়াই সে আরম্ভ করিল গানটা সেই পুরনো গান এ বুড়ো বয়সে বৃন্দে কুচকু মুখে আর রসকলি কাটিস নে রসের ভিয়েন না জানিস যদি গ্যাঞ্জিলা তারি ঘাঁটিস নে সোনের নুড়ি পাকা চুলে কাজ নেই আর আলবোট তুলে ও তোর ফোঁকলা দাঁতে পড়ছে লালা জিব দিয়ে আর চাটিস নে ও হা এ বুড়ি মরে না মরণ নাই ও ভয়ে জম আসে না কো ও তাই মরণ নাই ভয় কিসের দোহারগণ জানো তোমরা জমির ভয়টা কিসের একজন বলিল অরুচি জমের অরুচি ওহ অন্য একজন বলিল পাচ্ছে সেখানে পেজমি করে তাই উহ বলি চন্দা বলি জানো বসন্ত বিব্রত হইল কি বলিলে কবিয়ালের মনমত হইবে বা সুবিধা হইবে সে জানে না তবু সে ঠকিবার মেয়ে নয় সে বলিল বুড়ি পাছে জমির সঙ্গে পীড়িত করতে চায় তাই সে ওকে নেয় না নিতাই বাহা বাহা করিয়া উঠিল লোকেও একেবারে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল ঠিক ঠিক বলিয়াই সে গান ধরিয়া দিল ও পাছে পীড়িত করিতে চায় জমরে নেয় না তাই ও তোর পায়ে ধরি ওরে বুড়ি ফোঁকলা দাঁতে হাসিস নে জমকে ভালোবাসিস নে নিতাইয়ের বিলের পাহাড়ে মিঠা গলার মাধুর্যে ব্যঙ্গশ্লেষে তীক্ষ্ণতায় জমিয়া উঠে বেশ সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত নাচে বসন্ত আজকাল তেমন অশ্লীল ভঙ্গি করিয়া নাচে না তবে নাচে সে বিভোর হইয়া লোকে পছন্দ করে জনতার এক একটা অংশ অবশ্য অশ্লীল ইঙ্গিত করিয়া চিৎকার করে কিন্তু বেশি অংশ তারিফই করে দুই দশজন ভদ্রলোককেও ক্রমে ক্রমে জমিতে দেখা যায় নিতাইয়ের পালার আসরে নিতাইও অবসর বুঝিয়া গানকে আনিয়া ফেলে মিষ্ট রসের খাতে 
সে গান ধরে তোমায় ভালোবাসি বলেই তোমার সইতে নারী অসৈরণ নইলে তোমায় কটু বলার চেয়ে ভালো আমার মরণ সে আরম্ভ করে তুমি বৃন্দে তুমি তো আমার প্রেমের গুরু তুমি তো আমাকে রাধাকে চিনাইয়াছ তুমি তো রচনা করিয়াছ পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় কুঞ্জ সজ্জা আমাদের সন্মুখে রাখিয়া তুমি তো গাহিয়াছ যুগল রূপের মাধুরী ও গদূতি সেই তোমার এই বৃদ্ধ বয়সে এই মতিভ্রম দেখিয়া মনের চাতনায় তোমাকে কটু কথা বলিয়াছি তুমি নিজেই একবার ভাবিয়া দেখো তোমার নিজের কথা রসের ভাণ্ডারই তুমি কথা তোমার মিছিরির পানা সেই তুমি আজ হাটে বেচ সস্তা খেউর ঘুগনি দানা আসরের মোড় ফিরাইয়া দেয় নিতাই বসন্ত রাগ করে কেন শেষকালে লোকটাকে এমন ধারার মিষ্ট কথা বলিলে সে বলে ওকে বিদে বিদে মারতে হতো বুঝলে খাতির কি সে রত নিতাই হাসিয়া বলে বসন নরম গরম পত্র মিদং বুঝলে নরম গরম মিঠে করা বুঝলে কি না ওতেই আসর মাত তারপর বুঝাইয়া বলে লোকটার বয়স হয়েছে প্রাণে দুঃখ দিলে কি ভালো হতো তুমি বলো না কেন বসন্ত ইহার পর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে নিতাই হাসিয়া বলে রাগ করলে বসন বসন্ত হাসিয়া বলে না তবে তবে ভাবছি তুমি আমাকে শুদ্ধ নরম করে দিলে কবিয়াল নিতাই হাসে বসন্ত বলে সেই চর মনে পড়ে বসন সেই চর না খেলে কোকিল তোমার ডাকতে শিখত না ও আমার গুরুর চর বুঝেছ বসন্ত আছে তাহার গলা জড়াইয়া ধরে নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দেয় এ খেউর যাহাকে বলে কাঁচা খেউর অর্থাৎ নগ্ন অশ্লীলতার গান সেও তাহাকে গাহিতে হয় দু একটা স্থানে গভীর রাত্রে এমন গান না গাহিলে চলে না শ্রোতারা দাবি করে আবার এমন আসরও আসে যেখানে এই বুড়ার মতন প্রতিদ্বন্দ্বীরা হটিয়া হটিয়া গিয়া নিজেরা আস্তা করে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে নিতাই কেউ টানিয়া আনে আসরও প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া কোরাতেই তাহা বোঝা যায় একটা পালাগানের পরেই সেদিন তাহার চেহারাটা হইয়া ওঠে থমথমে চোখ দুইটা হইয়া ওঠে উগ্র প্রথম হইতেই সে স্তব্ধ হইয়া যায় দলের লোকেরাও বুঝিতে পারে আজ লাগিল বসন্ত এবং প্রৌরা বুঝিতে পারে সর্বাগ্রে প্রৌরা বলে পাশান ইঙ্গিত করিয়া সে হাসে বসন্ত উত্তর দেয় হ্যাঁ মাসি সে আসর হইতে বাহির হইয়া যায় সেখান হইতে নিতাইকে ডাকে শোনো প্রৌরা তাহাকে সচেতন করিয়া দেয় বাবা তোমাকে ডাকছে বাবা গো নিতাই চমকিয়ে ওঠে তারপর গম্ভীর মুখেই বাহিরে যায় বসন্তের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাত বাড়ায় সে জানে কিসের জন্য বসন্ত তাহাকে ডাকিয়াছে গ্লাস পরিপূর্ণ করিয়া বসন্ত মদ ঢালিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দেয় নিঃশেষ করিয়া গ্লাস ফিরাইয়া দিয়া নিতাই আসিয়া আসরে বসে আর এক চেহারা লইয়া তারপর রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আসর মাতিতে থাকে খেউড়ে অশ্লীলতায় প্রতি আসরের পূর্বেই বসন্ত পরিপূর্ণ গ্লাস মদ তুলিয়া দেয় তাহার হাতে সে খায় মধ্যে মধ্যে নিজে ঢালিয়া বসন্তকে খাওয়ায় বসন্তের মুখেও হাসি ফুটিয়া ওঠে সেদিন আসরে আর কিছুই পাখি থাকে না নিতাইয়ের রক্তের মধ্যে মস্তিষ্কের মধ্যে সেদিন মদের বিশেষ স্পর্শ পাইয়া জাগিয়ে ওঠে তাহার জন্মলব্ধ বংশধারার বিষ সমাজের আবর্জনা স্তূপের মধ্য হইতে যে বিষ শৈশবে তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল সেই বিষ তাহার মধ্যে জাগিয়ে ওঠে রক্তবীজের মতো ভাষায় ভাবে ভঙ্গিতে অশ্লীল কদর্য কোনো কিছুই তাহার মুখে বাঁধে না শুধু তাই নয় সেদিন সে এমন উগ্র হইয়া ওঠে যে সামান্য কারণেই যে কোনো লোকের সহিত ঝগড়া বাঁধাইয়া তাহাকে মারিতে পর্যন্ত উদ্যত হয় প্রৌরা সেদিন দলের লোককে সাবধান করে বলে হাতি আজে মেতেছে বাবা রে বাবা তোরা একটুকুন সমীয় করে শোয়ে থাক বুঝলি তোরা সব কত সময় তো কত কথা বলিস ও তো সবই সয় নির্মলা হাসিয়া বলে মাউতকে বলো মাসি মাউতকে বলো প্রৌরা হাসি সে বসন্তের দিকে যায় বসন্ত হাসে এমন দিনে বসন্তের সে হাসি অদ্ভুত হাসি বসন্তের মুখে এই হাসি দেখিয়া নির্মলা খিলখিল করিয়া হাসে বলে এ কি লো হাসতে গিয়ে যে গলে পড়ছিস বসন বসন্তের মস্তিষ্কেও মদের নেশা চোখ তাহারও ঢুলু ঢুলু করে 
সে তবুও হাসে কারণ এমন দিনটি তাহার বহু প্রত্যাশার দিন এমন দিনেই নিতাই বসন্তকে পরিপূর্ণভাবে ধরা দেয় বসন্তকে লইয়া সে অধীর হইয়া ওঠে সবল বাহুর দোলায় বসন্তকে তুলিয়া লইয়া দোলায় কখনো কখনো শিশুর মতো উপরের দিকে ছড়িয়া দিয়া আবার ধরিয়া লয় মাথার উপর বসন্তকে তুলিয়া লইয়া নিজে নাচে বসন্ত নির্জীবের মতন ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িলে তবে তাহা নিষ্কৃতি তবুও এমন দিনটি বসন্তের বহু প্রত্যাশার দিন সহজে শান্ত নিতে আর এক মানুষ সে আদরে যত্নে বসন্তকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখে কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকে বসন্তের নাগালের বাহিরে তখন বসন্ত আপনা হইতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলে সে তাহাকে টানিয়াও লয় না আবার ঠেলিয়া সরাইয়াও দেয় না তাহার মাথায় কিংবা পিঠে হাত বুলাইয়া দেয় যেন বসন্ত কত ছেলে মানুষ কিন্তু তাহাকে উপেক্ষাও করা যায় না এমন পরম সমাদর আছে তাহার মধ্যে বসন্ত ছুতনাতা করিয়া অভিমান করে কাঁদে নিতাই হাসিয়া তাহার চোখ বুঝাইয়া দেয় বলে তুমি কাঁদলে আমি ব্যথা পাই বসন তারপর গুনগুন করিয়া কান ধরে তোমার চোখের জল দেখিলে সারা ভুবন আধার দেখি তুমি আমার প্রাণের অধিকে জেনেও তাহা জানো না কি সঙ্গে সঙ্গে বলে বলো সত্যি কি না বসন্ত মনে মনে খুশি হয় মুখে তাহার হাসি ফোটে নিজেই চোখ পুঁছিয়া সে বলে বলব না হ্যাঁ কোকিল পটে আমার বাহারের গান হয়েছে শেষ করো শেষ করো নিকে রাখো তো কিন্তু শেষও হয় না লিখিয়া রাখাও হয় না অসমাপ্ত গানগুলো হারাইয়া যায় এই সেদিন একদিন নিতে যে গানটি গাহিল সে গানটি শুনিয়া বসন্তের কান্না দ্বিগুণ হইয়া উঠিল নিতাইয়ের মনে পড়িয়া গেল বসন্তের সে প্রথম রূপ বসন্ত চোখে সে কি প্রখর চাহনি দেখিয়াছিল আজ সেই বসন্তই কাঁদিতেছে নিতাই হাসিয়া গান ধরিয়া দিল সে আগুন তোমার গেল কোথা সুধাই তোমারে ও তোমার নয়ন কোণে আগুন ছিল জ্বলত ধিকি ধিকি হে আয়নাতে মুখ দেখতে গিয়ে দেখো নি কি সখী হে ও হায় সে আগুন আর জল হল কি পুরাইয়ে আমারে সুধাই তোমারে গান শুনিয়া বসন্তের কান্না দ্বিগুণ হইয়া উঠিল অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া তবে বসন্ত ক্ষান্ত হইল পর দিন সকালে উঠিয়াই কিন্তু বলিল গানটি শেষ করো আমি শিখে তবে উঠব তারপর বলিল তোমাকে চর মেরেছিলাম সে কথা তুমি ভুলো নাই তাহলে নিতাই বলিল ভগবানের দিব্যি বসন বাধা দিয়া বসন্ত বলিল না না আমি ঠাট্টা করছিলাম আবার হাসিয়া বলিল এই তো তুমিও তো ঠাট্টা বুঝতে পারো না দেখছি বসন্ত তাহাকে অনেক শিখাইয়াছে সে তাহাকে অনেক টপ্পা গান শিখাইয়াছে টপ্পা গান নিতাইয়ের বড় ভালো লাগে এই তো গান পদাবলীর পীড়িতি এক আর টপ্পার ভালোবাসা অন্য জিনিস একেবারে খাঁটি ঘরোয়া পীড়িতি টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবুর নামও সে জানিয়াছে বসন্তই বলিয়া দিয়াছে মনে মনে সে নিধুবাবুকে হাজার বলিহারি দেয় এই না হইলে গান তারে ভুলিব কেমনে প্রাণ সপিয়াছি যারে আপন জেনে কিংবা ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে আমার স্বভাবেই তোমা বই আর জানিনি আ হা 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 এ যেন মিছরির পানা নিতাই মিছরির পানা সহিত তুলনা দেয় নিতাইয়ের স্বাদ সে এমনই গান বাঁধিবে সে মরিয়া যাইবে নূতন কবিয়াল নূতন ছোকরারা তাহার গান গাহিবে আর বলিবে বাহুবা 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 অহরহই তাহার মনে গানের কুলি গুনগুন করে আবার মধ্যে মধ্যে নিতাই কেমন উদাসীন হইয়া উঠে মনে পড়িয়া যায় সেই রেল স্টেশন সেই তাহাকে গ্রাম পথে চলিবার সময় দ্বীপ্রহরে দূরে পথের বাঁকে হঠাৎ রোদের ছটে ঝকমক করিয়া ওঠে স্বর্ণবিন্দুর মতন একটি বিন্দু বাংলাদেশে পল্লীগ্রামে এই সময়টাই জলখাবারের সময় গরু খুলিবার বেলা এই সময়ে কৃষক বধূরা মাঠে যায় পুরুষের জলখাবার লইয়া গৃহস্থ ঘরে দুধের যোগান দিবার সময়ও এই মাঠের পথে গ্রামের পথে মাঠের পথে গ্রামের পথে ঘটি মাথায় চলন্ত কৃষক বধূদের রৌদ্রচ্ছটা প্রতিবিম্বিত ঝকমকে বিন্দুটি দেখিলেই নিতাইয়ের মন উদাস হইয়া ওঠে তাহার মনে পড়ে সেই কাশফুলের মাথায় সোনার টুপুর ঠাকুর ছে সঙ্গে সঙ্গে সব বিস্বাদ হইয়া যায় এসব তাহার আর কিছুই ভালো লাগে না ইচ্ছা হয় এইখান হইতে সে ছুটিতে আরম্ভ করে 
ফিরিয়া যায় তাহা সেই গ্রামে কৃষ্ণচূড়ার তলাটিতে বসিয়া রেল লাইনের বাঁকের দিকে তাকাইয়া থাকে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তাহা সে পুরনো বাঁধা গান হু আমার মনের মানুষ গো তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর না পরক্ষণেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে না চাঁদ তুমি আকাশে থাকো ঠাকুরজি তুমি সুখে থাকো সংসার তোমার সুখের হোক আর ফিরিয়া যাইবারই বা তাহার সময় কই পাঁচ দিন আবার আসর বসিবে এবার আর ঝুমুর দলে কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা নয় আসল কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা তারুণ কবিয়াল মহাদেব কবিয়াল নতুন কবিয়ালের মতন দোস্তুর মতো কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা হইবে একটা মেলার আসরে কবিয়াল হিসাবে পাল্লা দিবার জন্য তাহাকে শুধু বায়না করিতে আসিয়াছিল ঝুমুর দলের সঙ্গে কোনো সংস্রবই নাই তবু সে বলিয়াছে উহারা ভিন্ন তাহার দোহারের কাজ কেহ করিতে পারিবে না সুতরাং উহারাও যাইবে এ বায়নার পর দল চলিবে ধুলিয়ান অঞ্চলের দিকে সে চলিয়া গেলে কি করিয়া চলিবে দলটা কানা হইয়া যাইবে যে সে যে তাহারই বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে তাছাড়া বসন্ত আছে আর বসন্তকে সে কথা দিয়াছে সে যতদিন বাঁচিয়া আছে ততদিন সে তো ছাড়িয়ে যাইতে পারিবে না মনে পড়ে গাঁট ছড়া বাঁধার কথা কথা আছে যে কেহ একজন মরিলে তবে এ গাঁট ছড়া খুলিয়া লইবে অপরজন ভাবিতে ভাবিতেও শেষই হরিয়া ওঠে বসন্তে মৃত্যু কামনা করিতেছে সে না না ঠাকুরজি তুমি দূরেই থাকো সুখেই থাকো তোমার সঙ্গে দেখা হয়তো হইবে না সে বসন্তের কালো কোকিল যেখানে বসন্ত সেখানে ছাড়া অন্য কোথাও যাইতে পারে না সে বসন্ত বাঁচিয়া থাক সে সুস্থ হইয়া উঠুক বসন্তকে লইয়াই এই জীবনটা সে কাটাইয়া দিবে এই তো কয় দিনই জীবন কয়টা মাত্র দিন ইহার মধ্যে বসন্তকে ভালোবাসিয়াই কি ভালোবাসা শেষ করিতে পারিবে সে ইহার পর আবার ঠাকুরজিকে ভালোবাসিবে এমনি করিয়াই তো একদিন ঠাকুরজিকে ছাড়িয়া তাহাকে ভালোবাসা লীলাটা অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া আসিয়া বসন্তকে পাইয়াছে বসন্তকে ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছে আবার বসন্তকে ছাড়িয়া ঠাকুরজির কাছে না 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 এই ভালো তবুও তাহার ভালো লাগে না সে দল হইতে বাহির হইয়া গিয়া মাঠে বসিয়া থাকে কখনো আপনি এক সময় চকিত হইয়া উঠিয়া ফিরিয়া বসে কখনো দল হইতে কেহ যায় তাহাকে ডাকিয়া আনে বসন্ত বলে এই দেখো এইবার তুমি খেপে যাবে নিতাই নিবিষ্ট চিত্ত তার মধ্যেই হাসে জ্ঞানে কি হল সকাল থেকে মাঠে মাঠে ঘুরিয়ে এলে খেতে টেতে হবে না ভারী ভালো কলি মনে এসেছে বসন শোনো না এখন নাও দিকে নি না আগে শোনো বসন বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে সুর ভাঁজিয়ে আরম্ভ করে এই খেত আমার মনে মনে ভালো পিসে মিটল না আস কুলাল না এ জীবনে হায় জীবনে তো ছোট কেন হে ভুবনে মুহূর্তে একটা কাণ্ড খুটিয়া গেল বসন্ত স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গান শুনিতেছিল গানটা শুনিয়া সে যেন পাথর হইয়া গেল নিতাই সচকিত হইয়া প্রশ্ন করিল বসন বসন কি হল বসন বসন ধীরে ধীরে দুই চোখের কোন হইতে দুইটি জলের ধারা গড়াইয়া আসিল বসনের সে বলিল এখানে তুমি কেন লিখলে কবিয়াল কেন বসন ক্লান্ত বিষণ্ন কণ্ঠে সে বলিল আমি তো এখন ভালো আছি কবিয়াল তবে তুমি কেন লিখলে কেন তোমার মনে হল জীবন এত ছোট কেন অকারণে নিতাইয়ের বুকটা ধরাস করিয়া উঠিল সত্যই বসন এখন ভালো আছি অনেক ভালো আছি দেহের প্রতি যত্ন তাহার এখন অপরিসীম মদ এখন সে খুব কমই খায় দুর্ভাগাসের রস আগে নিয়মিত খাওয়া ঘটিয়া উঠিত না এখন নিয়মিত সকালে উঠিয়াই দুর্ভাগাসের রসটি খাইয়া তবে অন্য কাজে সে হাত দেয় স্বাস্থ্য তাহার এখন ভালো হইয়াছে শীর্ণ রুক্ষ মুখখানে অনেকটা নিটল হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে রুক্ষ দীপ্ত গৌরবর্ণে একটু শ্যাম আভাস দেখা দিয়েছে কথার ধার আছে জ্বালা নাই কিন্তু এখন আর সে তেমন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে খিলখিল করিয়া হাসে না মুচকাইয়া মৃদু মৃদু হাসে ললিতা নির্মলা ঠাট্টার আর বাকি রাখে না বসন্ত যখন নিতাইয়ের কোনো কাজ করে তখন ললিতা নির্মলাকে অথবা নির্মলা ললিতাকে একটু কথা বলে হাই সুখী অবশেষে অর্থাৎ যে পীড়িতিকে এককালে বসন্ত মুখ বাঁকাইয়া ঘৃণা করিত সেই পীড়িতিতেই সে পড়িল অবশেষে বসন্ত রাগে না মুচকি হাসিয়া শুধু বলে মরণ 
প্রৌড়াও হাসে মধ্যে মধ্যে সেও দুই চারিটা রহস্য করিয়া থাকে বাসন ফুল তো তবে ফুটল কোকিল নাম পাল্টে ওস্তাদের নাম দে বসন ভোমরা কোকিলও কালো ভোমরাও কালো বসন্ত হাসে শুধু একটা সময় একটা সময় বসন্ত পুরনো বসন্ত সেটা সন্ধ্যার পর সন্ধ্যার পর হইতে সে উগ্র হইয়া ওঠে এটা তাহাদের দেহের বেশাতির সময় সুন্দর অন্ধকার হইলে ক্রেতাদের আনাগোনা শুরু হয় মেয়েরা গা ধুইয়া প্রসাধন করিয়া সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া থাকে তিনজনে তখন তাহারা বসে একটি জায়গায় অথবা আপন আপন ঘরের সম্মুখে পিঁড়ি পাতিয়া বসে মোট কথায় এই সময়ের আলাপ রঙ্গ রহস্য সবই মেয়েদের পরস্পরের মধ্যেই আবদ্ধ পুরুষের সঙ্গে ভাবটা যেন ছাড়া ছাড়া মেয়েরা ইঙ্গিতময় ভাষায় অশ্লীলভাবে রঙ্গ রহস্য করে নিজেদের মধ্যে নির্মলা মৃদুস্বরে ডাকে নিব নিঃস নিন্ত অর্থাৎ নি শব্দটাকে যোগ করিয়া সে ডাকে বসন্ত বসন্ত উত্তর দেয় নি কি মানে কি ওই নি শব্দটাকে যোগ করিয়া তারপর চলে অস্টির রহস্য কোনো একদিনের ব্যভিচার বিলাসের গল্প সকলেই তাহারা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে যেন সম্মুখে দেহ ব্যবসায়ের আসরের জন্য মনটাকে তাহারা সানাইয়া লয় এই কাজ হইতে তাহাদের নিষ্কৃতি নাই একদিকে মাসি দেয় না অন্যদিকে চিরজীবনের অভ্যাস সেও দেয় না উপায় নাই পুরুষেরাও যে এ সময় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন পাতে তাহাদেরও যেন সাময়িকভাবে মেয়েগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে যায় একান্ত নির্লিপ্তের মতন তাহারা বসিয়া থাকে নিতাই একটা নিরালা জায়গা বাছিয়া বসে তারপর লণ্ঠনটি জ্বালিয়া দপ্তর খুলে লেখে পড়ে বসন্তর ঘরে আগন্তুকদের মত্তকণ্ঠে সারা জাগে নিতাই রামায়ণ পড়ে কৃষ্ণলীলা পড়ে গানও রচনা করে আর কতকাল মাকাল ফলে ভুলবি আমার বোন অথবা আমার কর্মফল দয়া করে ঘুচাও হরি চরম কর সফল কখনো সে বসিয়া ভাবে ভাবে বড় বড় কবিয়ালদের কথা যাহারা সত্যকারের কবিয়াল ঝুমুরের আসরে যাহারা গান গায় না তেমন বয় না ইদানিং তাহার ফাঁকেও দু একটা করিয়া জুটিতে আরম্ভ করিয়াছে এইবার তাহার এ দল থেকে বাহির হইয়া পড়া উচিত এক বাধা বসন্ত বসন্ত যে রাজি হয় না সে সবই বুঝিতে পারে তবু সে এই দল ছাড়িয়ে যাইতে পারে না হাসচুচ্ছ সে আপন মনেই একটু হাসে কীরকম কীরকম আপন মনে হাসচ যে নিতাই চাহিয়া দেখে বেহালাদার তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতেছে সে পশিয়াছে অল্প দূরে বেহালাদার পশিয়া আপন বেহালাখানিকে লইয়া পড়িয়াছে সুর বাঁধিতেছে সে সুর বাঁধা যেন তাহার ফুরাইবার নয় সুর বাঁধিয়া একবার ছড়ি টানিয়াই আবার তার বাঁধা কানটায় মোচুর দেয় তার কাটিয়া যায় বেহালাদার নতুন তার পড়াইতে বসে ছড়িতে রজন ঘষে বেহালাখানাকে ঝাড়ে মাঝে মাঝে বার্নিশে শিশি হইতে বার্নিশ লইয়া বার্নিশ মাখায় নির্মলার ঘরে কলরব ওঠে বেহালাদার বেহালায় ছড়ি চালায় রাত্রি একটু গভীর না হইলে বাজিনা তাহার ভালো জমে না বারোটা পার হইলেই তাহার হাত যেন খুলিয়া যায় একটা অদ্ভুত বাজিনা সে বাজায় লম্বা টানা একটা সুর সুরটা কাঁপিতে কাঁপিতে বাজিতে থাকে মধ্যে মধ্যে এমন বিষম কোমলের ধাপে খাদে নামিয়া আসে যে শরীর সত্যই ঝিমঝিম করিয়া ওঠে মনে হয় যেন সমস্ত নিঝুম হইয়া গিয়াছে চারদিক যেন হিম হইয়া গেল যে শোনে তাহার নিজের শরীরের হাত পায়ের প্রান্তভাগও যেন ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় মনের চিন্তা ভাবনাও যেন অসার হইয়া যায় দোহারটাও তর্ক করে বাজনাদারের সঙ্গে বাজনাদারটার উপরে কোনো কিছুরই ছায়া পড়ে না তাহার কেহ ভালোবাসার জ্বর নাই সে হা হা করিয়া হাসে বাজনা বাজায় দোহারটার তর্কে জবাব দেয় মধ্যে মধ্যে মেয়েদের ঘরে গিয়া মদ খাইয়া আসে বেহালাদারদের জন্য মদ লইয়া আসে তারপর ঘুম পাইলে বিছানা পাড়িয়া শুইয়া পড়ে দোহারটি ললিতার ঘরে গিয়া ললিতার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাইবার চেষ্টা করে মহিষের মতন লোকটা ধনীর সম্মুখে বসিয়া থাকে প্রৌড়া ঘরগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া সুপুরি কাটে লোকজন আসিলে মেয়েদের ডাকিয়া দেখায় দরদস্তুর করে টাকা আদায় করে গোপনে মদ বিক্রি করে প্রৌড়ার এই সময় মূর্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট গম্ভীর কথা খুব কম কয় চোখের ভুদুটি কুঞ্চিত হইয়া ভ্রুকুটি উদ্যত করিয়াই রাখে দলের প্রত্যেকটি লোক সন্ত্রস্ত হয় বসন্ত উগ্র হইয়া দেহের খরিদ্দারের সঙ্গে ঝগড়া করে প্রৌঢ় মাসে আসিয়া দাঁড়ায় বসন্তকে সে প্রায় ধমক দেয় 
এই বসন কি ব্যাপার ঝগড়া করছিস কেন ঝগড়া করছি বেশ করছি মদ খেতে বলছে মাসি আমি মদ খাবো না এক একটু খেতে হবে বই কি তা না হলে হবে কেন নোকে আসবে কেন না আসে নাই এলো আমার ঘরে নোকি সে দরকার নেই দরকার নাই না বেশ কাল সকালে তুমি ঘর চলে যাও আমার এখানে ঠাই হবে না শুধু বসন্তই নয় নির্মলা ললিতাও মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হইয়া হাঁপাইয়া পড়ে তাহারাও বলে দরকার নাই মাসি আর পারি না মাসির কিন্তু ক্লান্তি নাই সে অনর তাহার সেই এক উত্তর তাহলে বাচ্চা তোমাদের নিয়ে আমার দল চলবে না তোমরা পদ দেখো জুমুর দলের নকি ওইখানে ওই পথ ছাড়লে তো চলবে না বাপু সকলকেই চুপ করিতে হয় বসন্তকেও হয় আবার এটাও আশ্চর্যের কথা যে যে ব্যবসাটা তাহারা ছাড়িতে চায় যে জীবনে বিষ আছে বলিয়া মনে হয় সেই ব্যবসায় ও সেই জীবনে ভাটা পড়িয়া আসিলে মন্দ পড়িলে তাহাদেরই আর ভালো লাগে না তাহারাই চিন্তিত হইয়া পড়ে আপনাদের মধ্যেই আলোচনা হয় দূর দূর রোজগার নাই পাতি নাই লোক নাই জন নাই কিচ্ছু নাই সব ভো ভো সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে ঠিক বলেছিস ভাই ভালো লাগছে না মায়েরই ললিতে এ কি এ কেমন জায়গা বলতো কে জানে ভাই পাঁচ টাকা রেখেছিলাম নাক ছাবি গড়াবো বলে চার টাকাই খরচ হয়ে গেল বসন 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 চুপ করিয়াই থাকে তাহার দেহ মন দুই ক্লান্ত নির্মলা ললিতা আবার ডাকে কি লো চুপ করে রয়েছিস যে তারপর বলে তোর ভাই অনেক টাকা কোনোদিন ইহার উত্তরে বসন ফোঁস করিয়া ওঠে ঝগড়া বাঁধিয়া যায় কোনোদিন বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া উঠিয়া যায় মেয়েটার মতিগতি কখন যে অস্থির কখন যে শান্ত বুঝে ওঠা দায় ঝগড়া বাঁধিলে নিতাইকে আসিয়া থামাইতে হয় বসনকে ঘরে লইয়া গিয়া বুঝাইয়া শান্ত করে শান্ত হইলে প্রশ্ন করে কেন এমন করো বসন বসন বিছানায় মুখ গুজিয়া শুইয়া পড়িয়া বলে জানি না নিতাই তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেয় খুব বেশি মন্দ পড়িলে মাসি নূতন পথ ধরে মেয়েদের ডাকিয়া বলে আজ সাজগোজ কর দেখি ভালো করে গায়ের বাজারে বেড়াতে যাব অর্থাৎ মেয়েগুলিকে বাজারের পথে পথে ঘুরাইয়া দেখাইয়া আনিবে মেয়েরা উৎসাহিত হইয়া সাবান লইয়া পুকুর ঘাটে যায় স্নো সিঁদুর পাউডার টিপ লইয়া সাজিতে বসে হাঙ্গামা হয় বসনকে লইয়া সে কোনোদিন যাইতে চায় কোনোদিন চায় না মাসে ইহার ওষুধ জানে সে আগে হইতে বসনকে খানিকটা মদ খাওয়াইয়া রাখে অবশ্য মদ খাওয়াইবার জন্য অনেক ছলনা করিতে হয় ভুলাইতে হয় ধোয়া ধপধপে কাপড় পরনে প্রৌড়া গালে এক গাল পান পুরিয়া মেয়েদের সঙ্গে বাহির হয় মেয়েদের এই দেহের বেসাতির উপার্জনেও প্রৌড়ার ভাগ আছে এই উপার্জন তিন ভাগ হইবে দুই ভাগ পাইবে উপার্জনকারিণী মেয়েটি আর এক ভাগ পাইবে ওই প্রৌড়া এই নিয়ম গানের আসরের উপার্জনও এমনি ভাগ করিয়া বিলি হয় আসরের উপার্জন হয় আট ভাগ আট ভাগ হইতে এক ভাগ হিসেবে মেয়ে তিনটি পায় তিন ভাগ এক ভাগ প্রৌড়ার দুই ভাগ কবিয়ালের আর এক ভাগ বেহালাদারের এক ভাগ আধ ভাগ হিসেবে দোহাররাও বাজনদার পায় উপার্জন যে লোক হইতে হইবে না প্রৌড়া তাহাকে দলে রাখিবে না তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে উপার্জনের পদগুলির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে কোনো দিক হইতে ক্ষীণতম সারা পাইলে সে মিষ্টি মুখে সরস বাক্যে সাদর আহ্বান জানাইয়া বলে কে গো বাবা এসো এসো এগিয়ে এসো নজ্জা কি ধান ভয় কি এসো না এসো আগন্তু কাসাইয়া আসিলে সে একটা মোড়া পাতিয়া বসিতে দেয় পান দিয়া সম্মান করিয়া বলে পানির জন্য দুয়ানা পয়সা দাও বাবা দিতে হয় পয়সা কয়টা খুঁটে বাঁধিয়া তবে মেয়েদের ডাকে ওলা বাসন অ নির্মলা এদিকে আয় বলি ললিতে কবরই শোনা কানে পড়েছিস ল এমনি একদিন মাসি তাহাকে ডাকিল বাসন শোন একটি লোক তোকে ডাকছিল বলছে সে তোকে চেনে বসন সেদিন বলিল আমার গা কেমন করছে মাসি শরীরটা ভালো নাই শরীরে আবার কি হলো তোর ও কিচ্ছু হয় নাই শোন এদিকে শোন একটু মদ কেলেই চাঙা হয়ে উঠবে শরীর এদিকে আয় তো এদিকে আয় আহ্বান আদেশ উপেক্ষা করিবার উপায় নাই বসন্ত বাহির হইয়া আসিল পরিচ্ছন্ন বেশভূষা গায়ে সুগন্ধি মাখিয়ায় একটি রীতিমতো ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিল মাসি বলিল 
দেখি তোর গা দেখি ও মা গা যে দিব্যি আমার গা তোর চেয়ে গরম ও গো বাবা মেয়ের আমার একটু শরীর খারাপ মদ খাওয়াতে হবে কিন্তু সহসা কণ্ঠস্বর বৃদ্ধ করিয়া হাসিয়া বলিল আমার কাছেই আছে রূপপুচিবিনী নারীর আজীবনের বহু ভোগের নেশা সুরুচি সম্পন্ন বেশভূষা সুশ্রী লোকটিকে দেখিয়া বসন্তের মনে অভ্যাসে নেশা জাগিয়ে উঠিল কটাক্ষ হানিয়া মুচকি হাসিয়া বসন্ত তাহাকে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল মাসিও হাসিল সে তো জানে এই বিষ একবার ঢুকিলে প্রেমের অমৃত সমুদ্রেও তাহাকে শোধন করা যায় না বসন্ত শরীর ভালো হইয়া গিয়াছে লোকটা চলিয়া গেলে বসন্তেরও নেশা ছুটিয়ে যায় মতির নেশার প্রতিক্রিয়ার মতনই একটা প্রতিক্রিয়া জাগিয়া ওঠে নেশার ভান করিয়া সে পড়িয়া রহিল কাঁদিল এমন ক্ষেত্রে সে কল্পনা করে কালই সে নিতাইকে লইয়া এখান হইতে পলাইয়া যাইবে আজও করিল কিন্তু যাওয়া সহজ কথা নয় কোথায় চাইবে ওই মাসি ওই নির্মলা ওই ললিতা ছাড়া কে কোথায় আপনজন আছে তাহার এই দুনিয়া জোড়া পথ ছাড়া ঘর কোথায় তাহাদের দিন সাতেক পর বসন্ত থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া মাসিকে বলিল মাসি বসন্তর কণ্ঠস্বরে মাসি চমকে উঠিল এ যে দীর্ঘকাল পরে পুরনো বসন্তর কণ্ঠস্বর এ কি বসন কি হয়েছে কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস ফিস করিয়া বসন্ত সেই পুরনো বসন্ত বলিল ওষুধ মাসি আমার ব্যামো হয়েছে ব্যাম কাশি না 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 বসন্ত চোখে ছুরির ধার খেলিতেছিল সে দৃষ্টির দিকে চাইয়ে প্রৌরা নিজের ভুল বুঝিল সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া আশ্বাস দিয়ে মাসি বলিল তার জন্য ভয় কি আজই তৈরি করে দেব তিন দিনে ভালো হয়ে যাবে মাছটা খাস না ইহাদের জীবনে এই একটা অধ্যায় এ অধ্যায় অনিবার্য আসিবেই মানুষের জীবনে কোন কালে কেমন করিয়া এ ব্যাধির উদ্ভব হইয়াছিল সে তত্ত্ব বিশেষজ্ঞের গবেষণার বিষয় ইহাদের জীবনে কিন্তু এ ব্যাধি অনিবার্য শুধু অনিবার্যই নয় এই ব্যাধিতে জর্জরিত হইয়া সমস্ত জীবনটা কাটাইতে হয় ইহাদের এই জর্জরতার বেশি মানুষের মধ্যে ছড়াইতে ছড়াইতে তাহারা পথ চলে ডাক্তারও দেখায় না কবিরাজও না নিজেরাই চিকিৎসা করে ধরা বাঁধা হাতুড়ে চিকিৎসা চিকিৎসা অর্থে ব্যাধিটা বাহ্যিক অন্তর্হিত হয় কিন্তু রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ফেরে ফলে ভাবি জীবনে অকস্মাৎ কোনো একটা ব্যাধি আসিয়া হতভাগিনীদের জীবনটাকে পথের ধুলার উপর আছাড় মারিয়া অর্ধমৃত করিয়া দিয়া চলিয়া যায় সেসব কথা ইহারা ভাবে না এইটাই যে সেসব ব্যাধির হেতু তাহাও তাহারা বুঝে না শুধু ব্যাধি হইলে তাহারা সাময়িকভাবে আকুল হইয়া ওঠে বসন্ত আকুল হইয়া মাসির কাছে আসিয়া পড়িল মাসি রোগে চিকিৎসা জানে সংবাদটাই ইহাদের মধ্যে লজ্জার কিছু নাই শুধু ছোঁয়াচ বাঁচাইবার জন্য সাবধান হয় রোগগ্রস্তার গামছা কাপড়ে ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলিলেই হইল তাহারই মধ্যে খানিকটা ঘৃণার বা অস্পৃশ্যতা দোষের আভাস ফুটিয়া ওঠে গামছা কাপড় সাবধান করিয়া নির্মলা ললিতা আসিল বসন্ত কাহারও দিকে ফিরিয়া চাইল না নির্মলা পাশে বসিয়া বলিল এ চুল বাঁধা রাখতে নাই খুলে দিয়ে আয় নিতাই গত রাত্রের কয়েকটা উচ্ছিষ্ট পাত্র ছিল লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল বসন্ত নির্মলাকে বলিল বারণ কর সে আজ নিতাইয়ের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পর্যন্ত পারিতেছে না নির্মলা বলিল দাদা দাদা নিতাই হাসিয়া বলিল কেনই ব্যস্ত হচ্ছে বসন কিছু ভয় করো না তুমি আমার কিছু হবে না নির্মলা অবাক হইয়া গেল তিন দিনের স্থলে নয় দিন কাটিয়া গেল বসন্ত বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল সর্বাঙ্গ তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফটকে ভরিয়া গিয়াছে দেহে কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে গভীর রাত্রে আলো জ্বালিয়া শিয়রে বসিয়া নিতাই বাতাস করিতেছিল এমন ক্ষেত্রে রুগ্ন বেয়েগুলির দুর্দশার যেন সীমা থাকে না ভালোবাসার পাত্র পুরুষেরা তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেহ কেহ হয়তো দল ছাড়িয়া পলাইয়াও যায় রোগগ্রস্তা একা পড়িয়া থাকে যেটুকু সেবা যেটুকু যত্ন জোটে সেটুকু করে ওই দলের মেয়েরাই নিতাই কিন্তু বসন্ত শিয়রে বসিয়াছে প্রশান্ত হাসি মুখে সেদিন বাহিরে রাত্রি তখন নিঃশব্দ গতিতে প্রথম প্রহর পার হইয়া দ্বিতীয় প্রহরে সমীপবর্তী হইয়া আসিয়াছে অকস্মাৎ তাতে স্তব্ধতা ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠিল একটি সুর জাগিয়া বসিয়াই নিতাই মধ্যে মধ্যে ঝুলিতেছিল সুরের সারায় সে জাগিয়া উঠিল একটু না হাসিয়া পারিল না 
খেয়ালি বেহালাদার বেহালা বাজাইতেছে আজই নির্মলের ঘরে বিভৎস উৎসবের আসর বসিয়াছে বেহালাদারের আজ খেয়াল জাগিবার কথাই বটে সন্ধ্যা হইতে সে আজ এই সুর শুনিবার প্রত্যাশাও করিয়াছিল বড় মিঠা হাত বেহালাদারের কিন্তু অদ্ভুত সুর বিহাগের আমি যাচ্ছে শুনিলেই মনে হয় গভীর কারো অন্ধকার রাত্রে সব যেন হারাইয়া গেল বসন্ত জাগিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল চকিত হইয়া নিতাই বলিল কি বসন কি হচ্ছে আহ বারণ করো বারণ করো গো বাঁচাতে বারণ করো ভালো লাগছে না বসন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসন্ত বলিল না 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 আমার হাত পা যেন হিম হয়ে আসছে ছড়ির টানে একটি দীর্ঘ করুণ সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওই রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে যেন মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে রাত্রি যেন কাঁদিতেছে পুরা এক মাস লাগিল এক মাস পর বসন্ত রোগসজ্জা হইতে কোনোরূপে উঠিয়া বসিল কিন্তু বসন্তকে আর সে বসন্ত বলিয়া চেনা যাইতেছিল না ঘৃণিত কুৎসিত ব্যাধি তাহার জিহ্বার হিংস্র লেহনে বসন্তের অনুপম দেহবর্ণের উজ্জ্বলতা লাবণ্য সব কিছু নিঃশেষে মুছিয়া দিয়াছে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় সর্বাঙ্গে কি যেন কয়লার গুড়া মাখাইয়া দিয়াছে মাথায় সে চিকন কালো দীর্ঘ চুলের রাশি কর্কশ পিঙ্গুলাব হইয়া উঠিয়াছে শুধু বর্ণই নয় তাহার দেহের গন্ধ রস সবই গিয়াছে তাহার দেহে একটা উৎকট গন্ধ রসে নিটল কোমল দেহখানা কঙ্কালো সার বসন্তের গরব করার রূপসম্পদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু ডাগর দুইটি চোখ শীর্ণ শুষ্ক মুখে চোখ দুইটা যেন আরও ডাগর হইয়া উঠিয়াছে স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া সে বসিয়া থাকে চোখ দুইটা জলজল করিয়া জ্বলিতেছিল ভস্যরসের মধ্যে দুই টুকরা জ্বলন্ত কয়লার মতো সেদিন মাসি বলিল বসন বেশ ভালো করে তেলে হলুদে মেখে চান করত আজ বসন্ত নিষ্পলক চোখে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিল সে কোনো উত্তর দিল না একটু নড়িলও না চোখের একটা পলক পর্যন্ত পড়িল না মাসি আবার বলিল রোগের গন্ধ মরবে অঙ্গের কাল চিটে খসখসে বৎছিরি যাবে শরীরে আরাম পাবি বসন্ত তবু তেমনি নীরবে বসিয়া রইল মাসি এবার তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে টানিয়া লইল গায়ের কাপড় খুলিয়া দিয়া সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিল ললিতাকে ডাকিয়া বলিল ললিতে বাটিতে করে খানিক তেল গরম করে দে তো মা আর খানিক হলুদ তারপর সে ডাকিল নিতাইকে বাবা 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 কোথায় গো নিতাই ঘরের মধ্যে বসন্ত রোগসজ্জা পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত ছিল বিছানাপত্রগুলি বাহিরে আনিয়া রোদে ফেলিয়া দিয়া বলিল আমাকে বলছো মাসি হাসিয়া প্রৌরা বলিল বাবা মানুষের একটাই গো বাবা সে আমার তুমি ভালো বাবা তুমি মেয়ে ডাকছে বুঝতে লাগছ হাসিয়া নিতাই বলিল বলো ওই বসনে চিরুনি আর তেলে শিশিটা দাও তো বাবা মাথায় জট বেঁধেছে আঁচড়ে দিই বসন্ত এতক্ষণে কথা বলিল বিছানার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল ও সব কি হবে ঘরের মধ্যে তেলে শিশি ও চিরুনির সন্ধানে যাইতে যেতে নিতাই বলিল কাচতে হবে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বসন্ত চিৎকার করিয়া উঠিল না বলিয়াই সে ফোপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল সে কান্না তাহার আর থামে না নিতাই আশ্চর্য মানুষ সে হাসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল মাসি যা বলছে তাই শোনো বসন এসব এখন তুমি ভেবো না বসন্ত কেবল কাঁদিয়াই চলিল নিতাই আবার বলিল আমারও তো মানুষের শরীর বসন আমার রোগ হলে তুমি সুদে আসলে পুষিয়ে দিও আমি না হয় মহাজনের মতন হিসেব করে সুদে নিয়ে নেব না কি বলো মাসি সে হাসিতে হাসিতে বিছানা ঘুরে লইয়া চলিয়া গেল ললিতা নির্মলা গালে হাত দিয়া বিস্ময় অতবাক হইয়া গেল প্রৌরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল বাসনা আমাদের বাক্যি মানি রোদ ক্লেদ ভরা বিছানা কাপড় সমস্ত খাড়ে সিদ্ধ করিয়া নিতাই কাচিয়া পরিষ্কার করিল ললিতা নির্মলা দেহ পজীবিনী তাদের জীবনে প্রেম শরতের মেঘ আসে চলিয়া যায় যদি বা কোনোটা কিছুদিন স্থায়ী হয় তবে হেমন্তে শীতের বাতাসের মতো দেহপজীবিনীর দেহে দুর্দশার আভাস আসিবামাত্র 
সেও চলিয়া যায় নির্মলার এ ব্যাধি হইয়াছে তিনবার ললিতার হইয়াছে দুইবার রোগ প্রকাশ পাইবা মাত্র তাহাদের ভালোবাসার জন পলাইয়াছে নির্মলার একজন প্রেমিক আবার রোগের সুবাদে তাহার যথাসর্বস্ব লইয়া পলাইয়াছিল আজ নিতাইয়ের আচরণ দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল শুধু নিজেদের নয় তাহার সমব্যবসায়িনীদের জীবনেও এমন ঘটনা তাহারা দেখে নাই বিছানা কাপড় পরিষ্কার করিয়া ফিরিয়া নিতাই দেখিল বসন্ত তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া আছে সে তাহার দিকে চাহিয়া খানিকটা আশ্বস্ত হইল তেল হলুদ মাখিয়া স্নান করিয়া বসন্ত খানিকটা শ্রী ফিরিয়া পাইয়াছে মাথার চুল আচরাইয়া প্রৌড়া একটি এলোকোপা বাঁধিয়া দিয়াছে কপালে একটি সিঁদুরের টেপও দিয়াছে রোগক্লিষ্টা হতশ্রী বসন্ত সুস্থ হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়াছে দেখিয়া নিতাই সত্যই খুশি হইল বলিল বাহ এই তো বেশ মানুষের মতো লাগছে বসন্ত হাসিল তারপর ফেলিল একটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিতাইয়ের কথাগুলো যেন বসন্তর ওই হাসির ধারের মুখে কাটিয়া খান খান হইয়া ওই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া গেল বসন্তর হাসির মধ্যে যত বিদ্রুপ তত দুঃখ তাহা দেখিয়া নিতাই বিচলিত না হইয়া পারিল না কোনো ক্রমে আত্মসম্বরণ করিয়া নিতাই বলিল আমি মিথ্যে বলি নাই বসন তোমার রং ফিরেছে দুর্বল হোক চেহারার রোগা রোগা ভাবটা গিয়েছে বিশ্বাস না হয় আয়নায় তুমি নিজেকে দেখো সে না ভাবিয়া চিন্তিয়া আয়নাখানা পাড়িয়া নিয়া বসন্তর সম্মুখে ধরিয়া দিল মুহূর্তে একটা কাণ্ড খুটিয়া গেল বসন্তর বড় বড় চোখের কোন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়া শুষ্ক কালো বারুদের মতন তাহার দেহে যেন আগুন ধরাইয়া দিল মুহূর্তে বিদ্যুতের মতন ক্ষিপ্র গতিতে নিতাইয়ের হাত হইতে আয়নাটা ছিনাইয়া লইয়া বসন্ত তাহার দিকে ছড়িয়া মারিল সে যেন পাগল হইয়া গিয়াছে কিন্তু দুর্বল হাতের লক্ষ্য আর নিতাইও মাথাটা খানিকটা সরাইয়া লইয়াছিল তাই সে আঘাত হইতে বাঁচিয়া গেল আয়নাটা ছুটিয়া গিয়া একটা বাঁশের খুটিতে লাগিয়া তিন চার টুকরা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল নিতাই একটু হাসিল সে কাঁচের টুকরা কয়টা কুড়াইতে আরম্ভ করিল সেই মুহূর্তে একটি কঠিন কণ্ঠস্বর রণ রণ করিয়া বাজিয়া উঠিল বাসন নিতাই মুখ তুলিয়া দেখিল মাসি গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মাসি আবার বলিল বাসন বসন্ত তেমনি নীরবে অচঞ্চল চোখের দৃষ্টি তাহার স্থির নিষ্পল বলি রো কান না হয় তোর একার হয়েছে জানিস এই মানুষটা না থাকলে তোর হাড়ির লালার ডোমের দুঃখতি হতো বসন্ত তবু উত্তর দিল না আর মাসির এ মূর্তি সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর করিবার শক্তি বা সাহস হইবার তাহার কথাও নয় এ মাসি আলাদা মাসি নিষ্ঠুর কঠোর শাসন পরায়না দলনেত্রী মেয়েরা হইতে পুরুষ এমনকি তাহার নিজের ভালোবাসার জন ওই মহিষের মতো বিশালক আর ভীষণ দর্শন লোকটা পর্যন্ত প্রৌঢ়ার এই মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে ভয় পায় নিতাইও এ স্বর এ মূর্তির সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া গেল কাঁচ কুড়াইতে কুড়াইতে স্তব্ধ হইয়া মাসির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এই মূর্তি সে আজও প্রথম দেখিতেছে মাসি আবার কঠোরতর স্বরে ডাকিল বসন কথার জবাব দিস যে বড় বসন্তে বা দাঁড়াইল নিষ্পলক চোখে স্থির দৃষ্টি মাসির দিকে ফিরাইয়া চাহিয়া রহিল সঙ্গে সঙ্গে নিতাই আসিয়া দাঁড়াইল দুইজনের মাঝখানে মাসির চোখ দুইটা ধক ধক করিয়া জ্বলিতেছে রাত্রির অন্ধকারে বাঘিনীর চোখের মতো বসন্ত চোখে আগুন তাহার চেতনা নাই কিন্তু ভয়ও নাই শুধু তাহিকা শক্তি লইয়া সে জ্বলিতেছে নিতাই সবিনয়ে হাসিয়াও দৃঢ়স্বরে বলিল বাইরে যাও মাসি ছি রোগা মানুষ রোগা মানুষ রোগ সংসারে আর কারো হয় না ওর একার হয়েছে ঝেটা মেরে ছি মাসি ছি ছি কেন ছি কেন শুনি রোগা মানুষ তাছাড়া তোমার কাছে অপরাধ তো কিছু করে নাই আমার দলের লোকের ওপর করেছে এতে আমার দল থাকবে কেন তুমি আমার তুমি আমার দলের লোক কবিয়াল নিতাই শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে একটু হাসিয়াই বলিল তা বটে তবে বসনের জন্যই তোমার দলে আছি মাসি নইলে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল যাও তুমি বাইরে যাও মাসি প্রৌঢ়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল এ দলের প্রত্যেকটি লোক আপনার অজ্ঞাতসারেই প্রৌঢ়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয় দলনেত্রী এ কথাটা ভালো করিয়াই জানে দলের সর্ববিষয়ে তাহার ব্যবস্থার অধিকার দলের সর্ববিষয়ে তাহার ব্যবস্থার অধিকার প্রতিটি কপরদক তাহার হাত দিয়া বিতরণের বিধি তাহার আসন তাহার সাত সরঞ্জামের আভিজাত্য 
প্রত্যেক জনকে তাহার অধীন অনুগত করিয়া তুলে নিজের যৌবনে তাহার দলনেত্রীর দলে সে নিজেও এমনই করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছে তাহার দলেও এতদিন পর্যন্ত সকলেই তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল এক্ষেত্রে তাহার দুর্দান্ত রাগ হইবার কথা শুক্রদে ওই ভীষণ দর্শন লোকটাকে আহ্বান করাই উচিত কিন্তু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দুইটার একটিও তাহার মনে হইল না মনে হইল এ লোকটি তাহার আনুগত্য কোনোদিনই স্বীকার করে নাই এবং আজও সে যে তাহাকে লঙ্ঘন করিল তাহার মধ্যেও রুড়ো কিছু নাই উদ্ধত কিছু নাই অস্বাভাবিকও কিছু নাই নিতাই কোনো মতেই তাহার কোনো অপমানই করে নাই তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল আশীর্বাদ করি বাবা তুমি চিরজীবী হও মাসি ছেড়ে আজ তোমার সঙ্গে মা বেটার সম্বন্ধ পাতাতে ইচ্ছে করছে তাহলে শেষকালটার জন্যে আর ভাবনা থাকে না নিতে হাসিয়া বলিল মা মাসি তো সমান কথা গো এখন ঘরে যাও বউ বেটার ঝগড়া মা মাসিকে শুনতে নাই আর কোনো কথা না শুনিয়া সে অনুরোধ মানিয়া লইল চলিয়া গেল নিতাই এবার বসন্তের দিকে ফিরিয়া বলিল ছি রোগা শরীরে কি এত রাগ করে রাগে শরীর খারাপ হয় বসন অকস্মাৎ বসন্ত সে মাটির উপরে উপর হইয়া পড়িয়া ফোপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল সস্নেহে নিতাই বলিল আজ সকাল থেকে এমন করে কাঁদছ কেন বসন বসন্তর কান্না পারিয়া গেল সে কান্নার আবেগে শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল কাল কলকাতায় ওষুধের দোকানে চিঠি লিখেছি শালসা আনতে দিয়েছি তিন শিশি শালসা খেলেই শরীর সেরে উঠবে রক্ত পরিষ্কার হবে সব ভালো হয়ে যাবে সব ঠিক হয়ে যাবে বসন শাশ্রদি কান্নার আবেগে বসন্ত কাশিতে আরম্ভ করিল কাশিয়া খানিকটা শ্লেষ্যা তুলিয়া ফেলিয়া অবসাদে নির্জীবের মতন পড়িয়া রহিল এ ধীরে ধীরে একটা আঙুল দিয়া কি যেন দেখাইয়া দিল এ কি এতক্ষণ পরে বসন্ত কথা বলিল অদ্ভুত হাসিয়া বলিল রক্ত রক্ত সেই কাল রোগ বসন্ত আবার হাসিল এতক্ষণ ধরিয়া এই কথাটি বলিতে না পারিয়াই সে কাঁদিতেছিল কথাখানি বলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কান্নাও তাহার শেষ হইয়াছে নিতাই স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল তোলা শ্লেষ্যার মধ্যে টকটকে রাঙা আবার সুস্পষ্ট একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল বসন্ত দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল এ কেন কেন তুমি দলে এসেছিলে তাই আমি ভাবছি মরতে তো আমার ভয় ছিল না কিন্তু আছে মরতে মন চাইছে না রোগক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে মৃদু হাসি মাখিয়া সে এক দৃষ্টে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল নিতাইও নিজে দুই হাতে বন্ধনের মধ্যে দুর্বল শিশুর মতন তাহাকে গ্রহণ করিয়া বলিল ভয় কি রোগ হলেই কি মরে বসন শরীর সারলেই এ রোগও ভালো হয়ে যাবে এবার সে এক বিচিত্র হাসি হাসিয়া বসন্ত নীরবে শুধু খান নাড়িয়ে জানাইয়া দিল না 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 কিছুক্ষণ পরে মুখ ফুটিয়ে বলিল আর বাঁচব না তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল আমি জানতাম কবিয়াল আমি জানতাম যেদিন সেই গান তোমার মনে এসেছে কবিয়াল সেই দিনই আমি জেনেছি কোন গান বসুন হায় জীবন এত ছোট কেনে ঝরঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল নিতাইয়ের চোখে এবার চল আসিল সঙ্গে সঙ্গে অসমাপ্ত গানটা আবার মনে গুঞ্জন করিয়া উঠিল এই খেদে মোর মনে ভালোবেসে মিটল না আস কুলাল না এ জীবনে হায় জীবন এত ছোট কেন এ ভুবনে তারপর তারপর কি কবিয়াল তারপর আর হয় নাই অসমাপ্ত হইয়াই আছে নিতাই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল কবে শেষ হইবে কে জানি বসন্তই আবার কথা বলিল আমি জানতে পেরেছি কবিয়াল বেহালা তার রাত্রে বেহালা বাজায় আগে কত ভালো লাগত এখন ভয় লাগে মনে হয় আশপাশে দাঁড়িয়ে কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে অহরহ মনে আমার মরণের ভাবনা কবিয়াল মনের কথা কি মিথ্যে হয় তার উপর ওই গান তোমার মনে এসেছে কি করে এলো কবিয়াল কি করে বসন্তের মনের কথা হইয়া উঠিল দৈববাণীর মতোই সত্য মিথ্যা নয় 
দিন কয়েক পরেই সন্ধ্যার দিকে বসন্তর গায়ে স্পষ্ট জ্বর ফুটে উঠিল সে নিতাইকে ডাকিয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলিল দেখ কত গরম নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল বসন্ত হাসিয়া বলিল হায় জীবনে এত ছোট কেন এ ভুবনে কবিয়াল কথাটা হইতেছিল একটা ছোটখাটো শহরের শহরের নামটাই বা বলি না কেন কাটোয়া কাটোয়ার এক প্রান্তে জীর্ণ একটা মাটির বাড়ি তাহারা ভাড়া লইয়াছিল নিতাই বলিল ললিতাকে একবার ডাকি তোমার কাছে বসু আমি একজন ডাক্তারকে ডেকে আনি না না কবিয়াল আকুল হইয়া বসন্ত বলিয়া উঠিল না 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 এই আধ ঘন্টা আমি দণ্ডের মতোই ফিরে আসব না গো না যদি কাশি ওঠে যদি রক্ত দেখতে পায় তবে এই পথের মধ্যে ফেলে আজই এক্ষুনি সব পালাবে যেও না যেও না তুমি কবিয়াল যেও না নিতাই অগত্যা বসিল রক্ত ওঠার কথা আজও সকলের কাছে লুকানো আছে জ্বরটা যেন আজ বেশি বেশি বাড়িতেছে অন্য দিন রাত্রি প্রহরখানে খইতে এই খানিকটা ঘাম হইতে জ্বর ছাড়ে বসন্ত অনেকটা সুস্থ হয় আজ ঘামও হয় নাই সে সুস্থ হইল না মধ্যে মধ্যে জ্বর 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 অসুস্থ বিহব্বল ব্যাঘ্রদৃষ্টি মিলিয়া সে চারিপাশে খুঁজিয়া নিতাইকে দেখিতেছিল আবার চোখ বন্ধ করিয়া এপাশ হইতে ওপাশে ফিরিয়া সইতেছিল অস্থিরতা আজ অতিরিক্ত নিতাই সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়াছিল তাই যতবার সে চোখ মেলিয়া তাহাকে খুঁজিল ততবার সে সাড়া দিয়া পড়িল আমি আছি বসুন আমি আছি তো এই দেখো আমি আছি এই যে আমি রাত্রি তখন শেষ প্রহর নিতাই তন্দচ্ছন্ন হইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল রাত্রি শেষ প্রহর অদ্ভুত কাল এই সময় তিনি সঞ্চিত উত্তাপ নিঃশেষে ক্ষয়িত হইয়া আসে এবং সমস্ত উষ্ণতাকে চাপা দিয়া একটা রহস্যময় ঘন শীতলতা এ ধীরে ধীরে জাগিয়া ওঠে সে স্পর্শ ললাটে আসিয়া লাগে চেতনা যেন অভিভূত হইয়া পড়ে ধীর সঞ্চারিত নৈশব্দের মধ্য দিয়া একটা হিম রহস্য সমস্ত সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরের মধ্যে নিঃশব্দ সঞ্চারিত ধুমপুঞ্জের মতো মাটির বুকের মধ্যে গাছের পাতায় থাকিয়া যে অসংখ্য কোটি কীটপতঙ্গ অবিরাম ধ্বনি তুলিয়া থাকে তাহারা পর্যন্ত অভিভূত ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে রাত্রির এই শেষ প্রহরে হতচেতন হইয়া এ সময় কিছুক্ষণের জন্য তাহারাও স্তব্ধ হয় মাটির ভিতরে রঞ্জে রঞ্জে এই হিম স্পর্শ ছড়াইয়া পড়িতে চায় জীব জীবনের চৈতন্য লোকেও সে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রগুলিকে অবশ করিয়া দেয় আকাশের জ্যোতির লোক হয় পাণ্ডুর সে লোকেও যেন হিম তমসার স্পর্শ লাগে কেবল অগ্নিকোণে কেবল অগ্নিকোণে ধক ধক করিয়া চলে সুকতারা অন্ধ রাত্রি দেবতার ললার চক্ষুর মতো সকল ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করার অহস্যময় এই গভীর শীতলতায় নিতাইকে ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরিল নিতাই শত চেষ্টা করিয়াও জাগিয়ে থাকিতে পারিল না আচ্ছন্নের মতন দেওয়ালের গায়ে এক সময় ঠলিয়া পড়িল অকস্মাৎ তাহার চেতনা ফিরিল বসন্তের আকর্ষণে বসন্ত কখন উঠিয়া বসিয়াছে দুই হাত দিয়ে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে ডাকিতে চেয়ে হুগো হুগো কবিয়াল হুগো সে কি আর্ত বিহব্বল তাহার কণ্ঠস্বর কি বসুন কি উঠে বসলে কেন শো শুয়ে পড়ো শো বসন্তর হাত দুইটি হিমের মতন ঠান্ডা পৃথিবীর বুক ব্যাপ্ত করিয়া যে হিমানী প্রবাহ ভাসিয়া উঠিয়াছে সেই হিমানী প্রবাহ যেন সরিস্ত্রীপের মতো বসন্তের হাতের মধ্য দিয়া নিঃশব্দ সঞ্চারে তাহার সর্বদেহে সঞ্চারিত হইতেছে বসন্ত সর্বাঙ্গে ঘাম বারণ করো বারণ করো বারণ করো বারণ করো কবিয়াল বারণ করো কি বসন কি বারণ করব বিহালা ওই বিহালা বাঁচাতে বারণ করো গো বিহালা কই নিতাই বেশ কান পাতিয়া শুনিল কিন্তু রাত্রির স্তব্ধ শেষ প্রহরেও তাহাদের দুইজনের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো ধ্বনি সে শুনিতে পাইল না আহ শুনতে পাচ্ছ না ওই যে ওই যে ওই যে ও কেবল বিহালা বাজছে কেবল বিহালা বাজছে চকিতের মতো একটা কথা নিতাইয়ের মনের মধ্যে জাগিয়ে উঠিল বসন্তর দেহের স্পর্শই তাহাকে সে কথাটি সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিল মুনিবন্ধে নারীর গতি অনুভব করিয়া নিতাই সকরুণ দৃষ্টিতে বসন্তর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল 
গোবিন্দের নাম করে বসুন কেনে কেনে বসন্ত তাহার বিহবল চোখ দুইটা নিতাইয়ের মুখের উপর স্থাপন করিয়া অস্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করিল কেন কেন সে কথা নিতাই কিছুতেই বলিতে পারিল না মৃত্যুকালীন অস্থিরতার মধ্যেও হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য শান্ত স্থির হইয়া বড় বড় চোখ আরও বড় করিয়া মিলিয়া বসন্ত প্রশ্ন করিল আমি আমি মরছি কবিয়াল নিতাই ম্লান হাসি মুখে তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিয়ে এবার বলিল ভগবানের নাম করো বসন গোবিন্দের নাম করলে কষ্ট কম হবে বসন ছিলা ছেড়া ধনুকের মতন বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া বসন্ত বলিল নিতাই অপরাধীর মতন চুপ করিয়া রহিল ভগবানের বিরুদ্ধে যে নালিশ বসন্ত করিল সেই নালিশের সব তাই দাবি কি জানি কেন তাহারই মাথার উপর যেন চাপিয়া বসিয়াছে বলিয়া সে অনুভব করিল বসন্ত এপাশে ফিরিয়া তাহারই দিকে চাইয়া বলিল গোবিন্দ রাধানাথ দয়া করো দয়া করো আসছে জন্মে দয়া করো তাহার বড় বড় চোখ দুইটা জলে ভরিয়া টলমল করিতেছিল বর্ষার প্লাবনে ডুবিয়া যাওয়া পদ্মের পাপড়ির মতো নিতাই সযত্নে আপনার খুঁটে সে জল মুছাইয়া দিয়া একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল বসন 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 না না আর ডেকো না আর না আর না আর ডেকো না আর ডেকো না না বলিতে বলিতে সে আবার অধীর আক্ষেপে শূন্য বায়ুমণ্ডলে কিছু যেন আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য দুইটা হাত প্রসারিত করিয়া নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিল পরক্ষণেই সে নিতাইয়ের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া গেল গঙ্গার তীরবুট শ্মশান গঙ্গার তীরবর্তী শ্মশানেই নিতাই বসন্তে সৎকার করিল সাহায্য করিল দলের মেয়েরা কিন্তু আশ্চর্যের কথা পুরুষেরা সব স্পর্শ পর্যন্ত করিল না এক্ষেত্রে আপন আপন জাতি সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইয়া উঠিল দোহারে ললিতার ভালোবাসার মানুষ সে মুখ ফুটিয়া বলিল উস্তাদ যা করছে ওরাই করুক করলে তো অনেক আবার কেন নিতেই হাসিল প্রতিবাদ করিল না কিন্তু তাহার পরামর্শ গ্রাহ্য করিবার লক্ষণও দেখাইল না তার্কিক দোহার লোকটি ছাড়িল না বলিল হাসির কথা নয় উস্তাদ পরকালে কি জবাব দেবে বলো নিতাই হাসিয়া বলিল কোনো জবাব দেব না চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব ভাই এ বেহালাদারটি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল যাক ভাই ও কথা যাক বলিয়াই সে বেহালায় ছড়ি টান দিল চিতার উপর সব দেহ চাপাইবার পূর্বে প্রৌঢ় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল আহ বসন আমার সোনার বসন দুই ফোঁটা চোখের জলও তাহার চোখ হইতে ছড়িয়া পড়িল পাশেই বালুচরের উপর বসিয়াছিল নির্মলা এবং ললিতা নিঃশব্দ কান্নায় তাহাদের চোখ হইতে শুধু জল ছড়িয়া পড়িতেছিল অনর্গল ধারায় নিতাই দেহটা চিতার উপর চাপাইবার উদ্যোগ করিল প্রৌড়া বলিল দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও সে আসিয়া বসন্তের আবরণ খুলিতে বসিল নিম্ন শ্রেণী দেহপজীবিনীর কী বা আবরণ কানে দুইটা ফুল নাকি একটা নাচ চাবি হাতে দুই কাছে শাঁকা বাঁধা তাহার উপর বসন্তর গলায় ছিল এক ছড়া হালকা বিছাহার নিতাই হাসিল বলিল খুলে নিচ্ছ মাসি মাসি কেবল তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল তারপর আপনার কাজে মন দিল গহনাগুলি আঁচলে বাঁধিয়া সে বলিল বুকের নিধি চলে যায় বাবা মনে হয় দুনিয়া অন্ধকার খাদ্য বিষ আর কিচ্ছু ছোব না কখনো কিচ্ছু খাব না আবার এক বেলা যেতে না যেতে চোখ মেলে চাইতে হয় উঠতে হয় পোড়া পেটে দুটো দিতেও হয় আবার লোকের সঙ্গে চোখ জুটতেও হয় বাবা মাছতেও হবে খেতে পড়তেও হবে এগুলো চিতেই দিয়ে কি ফল হবে বলো 
বক্তব্য শেষ করিয়া সে হাতের গহনাগুলির দিকে চাহিয়া বলিল এগুলি আবার আমার পাও না বাবা নিতাই আবার একটু হাসিল হাসিয়া সে বসন্ত নিরাবরণ দেহখানি চিতায় চাপাইয়া দিল প্রৌরা বলিল কপালে হাত দিয়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল আমার অদ্দেষ্টা দেখো বাবা আমি হলাম ও আরিসান প্রৌরার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল ললিতা নির্মলা অদূরে সজল চোখে উদাস দৃষ্টিতে বসন্ত চিতাতিকে চাহিয়াছিল বসন্তের বিয়োগে বেদনা তাদের অকৃত্রিম কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তটিতে তাহারা ভাবিতেছিল নিজেদের কথা তাহাদেরও হয়তো এমনি করিয়া যাইতে হবে মাসি এমনি করিয়াই তাহাদের দেহ হইতে সোনার টুকরা কয়টা খুলিয়া লইবে বহু ভাগ্যে যদি পুরা হইয়া বাঁচে তবে ওই মাসির মতোই তাহারাও হয়তো দলের কর্তৃ হইবে তখন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল কল্পনা তাহাদের ততদূর গেল না আসার চেয়ে নিরাশাই তাদের জীবনে বড় শুধু তাহাই নয় নিরাশ পরিণাম কল্পনা করিতেই এই মুহূর্তটিতে বড় ভালো লাগিতেছে তাহারাও এমনি করিয়া মরিবে আর মাসি বাঁচিয়া থাকিবে সৎকার শেষ করিয়া ফিরিয়া নিতাই দেখিল মহিষের মতো লোকটা বসন্তর ঘরে আড্ডা গাড়িয়া বসে আছে বসন্ত জিনিসপত্রগুলি ইহারই মধ্যে এক জায়গায় স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়া গিয়াছে আবারও নিতাই একটু হাসিয়া ঘরের এক পাশে একটা মাদুর বিছাইয়া চিতাগ্নির উত্তাপ জর্জর পরিশ্রম ক্লান্ত দেহখানা ছড়াইয়া দিল সে ভাবিতেছিল মরণের কথা মরণ কি পুরানে পড়া মরণের কথা তাহার মনে পড়িল মানুষের আয়ু ফুরাইলে ধর্মরাজ জম তাহার অনুচরগণকে আদেশ দিন ওই মানুষের আত্মাটিকে লইয়া আসিবার জন্য ধর্মরাজের অদৃশ্য অনুচরেরা আসিয়া মানুষের অঙ্গুলি প্রমাণ আত্মাকে লইয়া যায় ধর্মরাজের বিচারালয়ে ধর্মরাজে তাহার কর্ম বিচার করেন তাহার পর স্বর্গ অথবা নরকে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়া যায় বিভিন্ন কর্মের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থাও সে পড়িয়াছে নিতাইকেও একদিন সেখানে যাইতে হইবে বসন্তের সঙ্গে তাহার কর্মের পার্থক্যই বা কোথায় তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না এবং তাহাতে সে একটা আশ্চর্য সান্ত্বনা পাইল কারণ বসন্ত যেখানে গিয়াছে সেখানেই সে যাইবে সে হয়তো অনন্ত নরক তা হোক সেদিন তো আবার তাহার সই দেখা হইবে কিছুক্ষণ পর মনটা আবার হায় হায় করিয়া উঠিল আজ কিছুতেই তাহার মন ভরিতেছে না তাহার কোলের উপরেই যে বসন্ত লুটাইয়া পড়িয়া মরিল সে যে নিজ হাতে তাহার দেহখানা পুরাইয়া ছাই করিয়ে দিয়াছে কিছুক্ষণ আগে আর যে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও বসন্তকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না এই একটা কথাই বারবার মনে ঘুরিতেছে বসন্ত চলিয়া গেল সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না সেই বসন্ত ঝকমকে খুরের মতো মুখের হাসি আগুনে শিখার মতন তাপ তেমনি রং তেমনি রূপ বসন্তকালের কাঞ্চন গাছের মতোই বসনের বেশভূষার বাহার সেই বসন চলিয়া গেল গায়ের গহনাগুলো প্রৌরা টানিয়া খুলিয়া লইল সে নিজে তাহা দেহখানা আগুনে তুলিয়া দিল বসন একটা প্রতিবাদ করিল না মরণ সত্য সত্যই অদ্ভুত গহনার উপর বসন্তর কত মমতা সেই গহনা প্রৌরা খুলিয়া লইল বসন্ত একটা কথাও বলিল না দেহের জন্য বসন্তর কত যত্ন এতটুকু ময়লা লাগিলে সে দশবার মুছিত এতটুকু যন্ত্রণা তাহা সহ্য হইত না সেই দেহখানা আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল কিন্তু তাহার মুখের এতটুকু বিকৃত হইল না দুঃখ কষ্ট লোভ মোহ এক মুহূর্তে মরণ সব খুচাইয়া দিল মরণ অদ্ভুত থাকিতে থাকিতে তাহার মনে সে গানের কলিগুলা গুনগুন করিয়া জাগিয়ে উঠিল এই খেয়ে দে মোর মনে মনে ভালোবেসে মিটিল না আস কুলাল না এই জীবনে হায় জীবনে তো ছোট কেন এ ভুবনে বসন বলিয়াছিল কবিয়াল তোমার গান আমার জীবনে ফলে যায় হে গান তুমি কেন বাঁধলে কবিয়াল গানটা বসনের জীবনে সত্য হইয়া গেল হায় হায় বসন কি মরিয়া শান্তি পাইয়াছে এই জগতে যত তাপ যত অতৃপ্তি সব কি ও জগতে গিয়া চুড়াইল জীবনে যা পাওয়া যায় না মরণে কি তাই মেলে সুর গুনগুন করিয়া উঠিল জীবনে যা মিটল না কো মিটবে কি হয় তাই মরণে মেটে তাই মেটে 
বসন্তী বরণের পরেও বসন হইয়া আছে নাকি এই আকাশে যে চাঁদ ডুবে সেই চাঁদ কি সেখানকার আকাশে ওঠে এই ভুবনে যে ফুলটি ছড়িয়া পড়ে সেই ফুল কি সেই ভুবনে পারিজাত হইয়া ফুটিয়া ওঠে এই জীবনের এই জগতের যত কান্না সে কি অনাবিল আনন্দে খিলখিল করিয়া হাসি লইয়া বাজিয়া ওঠে ও পারে সেই জগতে ওঠে ওঠে কি এ ভুবনে ডুবল যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা হেতায় সাঁজে ঝরল যে ফুল হোথায় প্রাতে ফুটল কি তা এ জীবনের কান্না যত হয় কি হাসি সে ভুবনে হায় জীবনে তো ছোট কেন এ ভুবনে হঠাৎ একটা কলহ কোলাহলে তাহার গানে তন্ময়তা ভাঙিয়া গেল মনটা ছি ছি করিয়া উঠিল বাহিরে দলের লোকেদের মধ্যে চেঁচামেচি শুরু হইয়া গিয়াছে নির্মলা তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করিতেছে সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল ব্যাপারটা শুনিয়া সে আরও মর্মাহত হইল ঝগড়া বাঁধিয়াছে বসনের স্থান পূরণ লইয়া ছি 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 বসন আজই মরিয়াছে দুপুরবেলা পর্যন্ত দেহটাও তাহার ছিল এখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে ইহারই মধ্যে দল হইতে বসন্ত মুছিয়া গেল তাহার স্থান কে লইবে সেই সমস্যা এখনই পুরো না করিলেই নয় প্রৌরা বসন্ত জিনিসপত্র লইয়া আপনার ঘরে পুরিয়া খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত ললিতা নির্মলা আজ নিজেরা খরচ করিয়া মদ কিনিয়া খাইতে বসিয়াছে ইহারই মধ্যে বেহালাদার দোহার ও ঢুলিটা আলোচনা করিতেছিল কোন ঝুমুর দলে নাচে গানে রূপে যৌবনে সেরা মেয়ে কে আছে সর্ববাদী সম্মতভাবে প্রভাতি নামনি কে একজন তরুণীর নাম স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে মেয়েটা নাকি বসন্ত অপেক্ষা আরও ভালো এই কারণে যে তাহার বয়স বসন্ত চেয়ে অনেক কম দোহার বলিতেছে তাহাকেই আনা উচিত তাহাতে বিশ তিরিশ বা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত যদি লাগে তাহা দিয়েও তাহাকে দলে আনা উচিত না হইলে এমন যে দলটা এ দলটাও অচল হইয়া যাইবে ঢুলিটা এই কথাই বলিয়াছে চিড়ের অসুস্থ না হলে গলা দিয়ে নামে না শুধু কবিয়ালের গান কিন্তু কেউ শুনবে না ললিতা নির্মলা মুখপাত হলে চোখ বুঝে গান শুনতে হবে ললিতা নির্মলা ফোঁস করিয়া উঠিয়া ঝগড়া শুরু করিয়া দিয়াছে একে রূপোপজীবিনী নারী তার উপর মদের নেশা রূপের নিন্দা শুনিয়া গালিগালা যে স্থানটা অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে নিতাইয়ের ভালো লাগিল না সে ধীরে ধীরে অলক্ষিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল লক্ষ্যহীনভাবে চলিতে চলিতে কখন এক সময় আসিয়া দাঁড়াইল গঙ্গার ধারে শ্মশানে সেইখানে সে বসিল সামনে জনশূন্য শ্মশান একটা চিতা হইতে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠিতেছে এখানে ওখানে ছাইয়ের কাদা গঙ্গার উপরে পূর্ব থেকে সন্ধ্যা নামিয়াছে দগ্ধ দেহের গন্ধে এখানকার বাতাসে ভারী ইহারই মধ্যে চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল এত কাছে হইতে এমন করিয়া একা বসিয়া দুচোক ভরিয়া নিতাই জীবনের ওপারকে কখনো দেখে নাই জীবনের ওপারে মৃত্যু পড়ি মরণ ওখানে বসিয়া আছে পাড়ায় গ্রামে মানুষ মরিয়াছে সে শুনিয়াছে মরণ সম্বন্ধে সকল মানুষের মতোই একটা ভয় একটা সকরুণ অসহায় দুঃখই এতকাল তাহার ছিল এই প্রথম বসন্ত তাহার কোলের উপর মরিয়া মরণের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় করাইয়া দিয়া গেল মনে হইতেছে বসন্তর হাতে কপালে হাত রাখিয়া সে যেন মরণের ছোঁয়াচ অনুভব করিতে পারিত কপালে হাত রাখিয়া কতদিন সে চমকে উঠিয়াছে হেমন ছ্যাক করিয়া একটা স্পর্শ লাগিত যে না চমকিয়া পারিত না আর কাল রাত্রে তো মরণ যেন বসন্তকে লইয়া তাহার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া গেল বসন্ত কিন্তু মরিতে ভয় পায় নাই তবে বাঁচিতে তাহার খুবই স্বাদ ছিল অনেক গোপন স্বাদ তাহার ছিল হঠাৎ মনে হইল বসন্তর আত্মা যদি দেহ ঘর সংসার স্বজন পৃথিবী হারাইয়া অসহায় মানুষের আত্মা তো দেহের মমতায় অনেক সময় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরে গভীর নিষিদ্ধাত্মে বসন্ত যদি আসে চিতার পাশে তাহার অনেক সাধের অনেক রূপে দেহখানি সন্ধানে বুকখানা তাহার স্পন্দিত হইয়া উঠিল সে একেবারে আসিয়া বসিল শ্মশানের ভিতর বসন্তের চিতার পাশটিতে রাত্রি তখন সবে প্রথম প্রহর সব স্তব্ধ সব অন্ধকার শুধু ছিঁচি পোকা ডাকিতেছে শহরের আলো কোলাহল থেকে অনেকটা দূরে নিতাই চিতার পাশে বসিয়া মনে মনে বলিল বসন এসো এসো বসন এসো এসো বসন এসো বসন কিন্তু আসিল না 
সমস্ত রাত্রি শ্মশানে শিয়াল শকুন কুকুর প্রভৃতি শ্মশানচারীদের মধ্যে কাটাইয়া দিল তাহারা একে একে আসিল কলহ করিল খেলা করিল চলিয়া গেল গঙ্গার জলে কত জলচর শশব্দে ঘাই মারিল কিন্তু বসন্ত দেখা মিলিল না সারা রাত্রি বালুচরে ধার ঘেসিয়া গঙ্গা কলকল করিয়া বহিয়া গেল কলকল কুলকুল শব্দ কখনো উঁচু কখনো মৃদু আকাশে দুই তিনটা তারা খুশিয়া গেল গঙ্গার উপরে সড়কটায় কত গরুর গাড়ি গেল গাড়ির নিচে ঝুলানো আলো দুলিয়া দুলিয়া একটা আলো তিন চারিটার মতন মনে হইল সারা রাত্রি জোনাকিগুলা চলিল নিবিল গঙ্গার কিনারা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া শিয়ালগুলা বালুর চরের উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল গাছে শকুন কাঁদিল চিতার কাছে কতগুলা বসিয়া রহিল উদাসীর মতন নিতাই বসিয়া বসিয়া সব দেখিল মুহূর্তের জন্য কোনো কিছুর মধ্যে বসন্তের আভাস মিলিল না বসন্ত বলিয়া কিছুকে ভ্রম পর্যন্ত হইল না আকাশের তারাগুলা পুব হইতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল বড় কাস্তেটা পাক খাইয়া খাইয়া ঘুরিয়া গেল বিছের লেজটা গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া গেল পুব আকাশে শুকতারা উঠিল নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল গঙ্গার পূর্ব পাড়ের ঢালুচরটা প্রায় ক্রোশখানেক চওড়া তার উপরে সারি সারি গ্রাম গ্রামের গাছপালাগুলার মাথার আকাশে ক্রমে ফিকে রং ধরিল কলকল কলকল করিয়া পাখিগুলো একবার রোল তুলিয়া টাকিয়া উঠিল রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে না বসন্ত দুনিয়া হইতে মুছিয়াই গিয়াছে হঠাৎ তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল সে চোখ বন্ধ করিয়া আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা করিল সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল খোলা চোখের সামনে যে বসন্ত কোথাও ছিল না নিতাই চোখ বুঝিতেই সেই বসন্ত আশ্চর্য স্পষ্ট হইয়া মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল মনে হইল বসন্ত যেন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বসন্ত বসন্ত চোখ খুলিতেই নিতাইয়ের ভ্রম ভাঙিয়া গেল ইহারই মধ্যে আকাশে অন্ধকারের ঘোর আরও কিছুটা কাটিয়াছে নিতাইয়ের সম্মুখে গঙ্গা শ্মশান গাছপালা চিতার আংড়া কুকুরের পালগুলাও দেখা যাইতেছে উদাস মনে আবার সে চোখ বুঝিল অদ্ভুত এ কি আবার বসন্তকে সে দেখিতে পাইতেছে বসন্ত আসিয়াছে চোখ বন্ধ করিলেই সে দেখিতেছে স্পষ্ট বসন্ত ছবি ছবি নয় যেন সত্যকারের বসন্ত সে হাসিতেছে সে কথা বলিতেছে পুরনো কথা পুনরাবৃত্তি নয় বসন্ত নূতন ভঙ্গিতে কত নূতন কথা বলিতেছে নূতন বেশভূষায় সাজিয়া নূতন রূপে দেখা দিতেছে নিতাই খুশি হইয়া উঠিল থাকিতে থাকিতে নূতন কলি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে মনের মাঝেই বসে আছে আমার মনের ভালোবাসার কদম তলা চার যুগেতেই বাজায় শেথা বংশী আমার বংশীওয়ালা বিরহের কোথায় পালা কিসের জ্বালা চিকন কালা দিবস নিশি রাধায় যাচ্ছে মনখানে তাহার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এ যে কেমন করিয়া হইল তাহা সে জানে না তবে হইল বসন্ত তাহার হারায় নাই পরিপূর্ণ মনেই সে গঙ্গার ঘাটে নামিয়া মুখ হাত ধুইল তারপর ফিরিল বাসার দিকে বাসায় তখন বাঁধা ছাতা তর্জুর পড়িয়া গিয়াছে তাহাকে দেখিয়া সকলে হই হই করিয়া উঠিল এই যে এই যে দোহারটি রসিকতা করিয়া বলিল হ্যাঁ আমি বলি ওস্তাদ বুঝি বিবাগী হয়ে গেল নিতাই মৃদু হাসিয়া ছড়ার সুরে তাহারে পুরানো একটা গানের দুইটা কলি আবৃত্তি করিয়া দিল সে বিনে প্রাণে বাঁচিনে ভবনে ভুবনে রহি কেমনে আমি যাব সেই পথে যে পথ লাগে ভালো নয়নে ললিতা ঠোঁটে পিঁচ কাটিয়া বলিল বলো কি বোনাই অঙ্গে তবে তোমার চাই কই নির্মলা কিন্তু আসিয়া সস্নেহ তাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল বসো দাদা বসো আমি চা করে দিই বাজনদারটি আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল কাল ছিলে কোথা বলো তো কার বাড়িতে সে কেমন হে অর্থাৎ তাহার ধারণা নিতাই কাল রাত্রে বসন্তকে ভুলিবার জন্য শহরের কোনো দেহ ব্যবসায়িনীর ঘরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল বেহালা তার ধমক দিল থামো তো তুমি যেমন তুমি নিজে তেমনি সবাইকে দেখো বসো ওস্তাদ বসো নিতাই হাসিয়া বসিল প্রৌরা এতক্ষণ কাজে ব্যস্ত ছিল একজন পুরনো কাপড়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে বসন্তের কাপড়গুলি বেচিবার বন্দোবস্ত করিতেছিল দামদস্ত শেষ করিয়া সে বাহিরে আসিল নিতাইকে বলিল 
ও গো বাবা এই বেলাতেই উঠছি তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে বেঁধেছে দে নাও তো দেখি নির্মলা একটি বাটিতে তেল মাখা মুড়ি নামাইয়া দিয়ে বলিল চায়ের জল ফুটছি দাদা ততক্ষণে মুড়িকটি খেয়ে নাও কাল তো সারা রাত খাও নাই তাহার মুখে থেকে চাহিয়া নিতাই বলিল বোন নইলে ভাইয়ের দুঃখ কেউ বুঝছে না আর মাসি বেটির কথা বুঝে ভুলেই গেলে বাবা প্রৌঢ় আসিয়া একটি মদের বোতল গোটা দুই কত রাতে সিদ্ধ ডিম আর খানিকটা মাংস আনিয়া নামাইয়া দিল কাল রাত থেকে আনিয়ে রেখেছি খাও শরীরে জুত হবে নিতাই তাহার মুখের দিকে চাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল মা মাসি কে কে কেউ ভোলে না ভোলা যায় চিরদিন তোমার কথা মনে থাকবে মাসি প্রৌঢ় হাসিয়া বলিল তুমি খাও বাবা আমি আসছি প্রৌঢ়া চলিয়া যাইতেই ঢুলিটা আরও কাছে আসিয়া বসিল নিতাই হাসিয়া বলিল নাও নাও ঢেলে নাও আরম্ভ কর কৃতার্থ হইয়া মদ ঢালিতে ঢালিতে চুপি চুপি বলিল পশনের কাপড় চোপড় বিক্রি হয়ে গেল নিতাই কোনো উত্তর দিল না অভিযোগ করিয়া ঢুলিটা আবার বলিল গয়না দুই এক পদ রেতে খুলে লাও নি কেনে বলো দেখি এমনি মুখ্য বি কেউ করে ছি নিতাই বোতল দেখাইয়া বেহালাদার ও দোহারকে বলিল এসো লাও তাহারাও এবার অপরিমেয় সহানুভূতির সঙ্গে কাছে আসিয়া ঘেসিয়া বসিল কিছুক্ষণ পরেই বেহালাদার সচকিত হইয়া বলিল ওই বোতল শেষ হয়ে গেল তুমি তুমি কো তুমি তো কই নিতাই হাসিয়া বলিল তা হোক দরকার নাই তুমি খাবে না না সকলে অবাক হইয়া গেল নিতাই বলিল বেহালাদারকে তোমার কাছে একটা জিনিস শিখবার স্বাদ ছিল রাতে বেহালার তুমি যে সুটটি বাজাও ওই সুটটি বেহালায় তুলতে শিখব গলায় পারি বেহালায় শিখব বেহালাদার বলিল নিশ্চয়ই তোমাকে শেখাবো না ওস্তাদ দেখো দেখি তিন দিনে শিখিয়ে দেবো তিন দিনে শিখিয়ে দেব নিতাই হাসিয়া বলিল এ তিন দিন আর পাব কোথায় তোমাকে কেন সবিস্ময় প্রশ্নটা করিল দোহার বেহালাদার স্থির দৃষ্টিতে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল সে আঁচ করিয়াছে নিতাই হাসিয়া বলিল আজই আমি চলব সে তো আমরাও তুমি দোহারের মুখের উপর হাত দিয়া বেহালাদার বলিল থামো তুমি থামো তো নিতাই কিন্তু দোহারের কথা ধরিয়াই জবাব দিল হ্যাঁ যাব সবাই তোমরা এক পথে আমি আর এক পথে বেহালাতা তাহার হাতখানি চাপিয়ে ধরিল বেহালাতা তাহার হাতখানি চাপিয়ে ধরিল শুধু বলিল ওস্তাদ নিতাই একটু চুপ করিয়া রহিল কথার উত্তর দিল না একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বেশ গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়া দিল মনে নূতন পদ আসিয়াছে বসন্ত চলিয়া গেল হায় কালো কোকিল আজ কেমনে গান গায় বল কেমনে থাকে হে থায় হঠাৎ বেহালাদার বেহালাটা টানিয়া লইয়া বলিল শোনো ওস্তাদ শোনো সেই সুর তোমাকে শোনাই শোনো এসেছে সে ছড়ি টানিল লম্বা টানা সুর সেই সুর সেই সুর ইহারই মধ্যে আসিয়া হাজির হইল মাসি বাবা নিতায় হাত তুলিয়া ইশারায় জানাইল এখন নয় একটু পরে কিন্তু বেহালা তার থামিয়া গেল সে মাসির মুখ দেখিয়া থামিয়া গিয়াছে মাসি বলিল কি শুনছি বাবা কি মাসি তুমি তুমি চলে যাবে আমাদের সঙ্গে যাবে না না মাসি খেলার এক পালা শেষ হলো এবার নতুন পালা অন্য দলে না মাসি এবার পথে পথে প্রৌঢ়া অনেক বোঝাইল অনেক প্রলোভন দেখাইল বসন্তর গহনা কাপড় চোপড়ের দামের অংশ পর্যন্ত দিতে চাইল আরও বলিল বাসনের চেয়ে ভালো নোক আমি দলে আনছি বাবা আমি কথা দিচ্ছি তোমার কাছে সে থাকবে নিতাই বলিল না মাসি আর নয় নির্মলা কাঁদিল নিতাইও একবার চোখ মুছিয়া বলিল না ভাই তুমি কেঁদো না তুমি কাঁদলে আমি ব্যথা পাবো বেহালাদার বলিল তুমি বিভাগী হবে ওস্তাদ নিতাই ও প্রশ্নের জবাবে তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল তাই তো বসন্তের সঙ্গে যে গাছ ছড়া ও গীত সে বাঁধিয়াছিল সে গীত তো খুলিয়া গিয়াছে বসন্ত আছে তাহাকে মুক্তি দিয়াছে 
এবার একটা নূতন ডাক যেন সে শুনিয়াছে পথে পথে চলো মুসাফের বেহালাদারের প্রশ্নে তাহার মনে অকস্মাৎ ছুটি বাজিয়া উঠিল বিভাগে বৈরাগ্যই তাহার ভালো লাগিল ঝুমুরে দল ধরিল দেশের পথ নিতাই কোন পথে যাইবে তাহার ঠিক করে নাই তবে ওই দলটির সঙ্গে যে থাকিবে না তাহার ঠিক সেই কারণে দলের বন্ধন কাটাইবার অন্য একটা পথ ধরিল কাটোয়া হইতে ছোট লাইন ধরিয়ে ইহারা চলিল মল্লারপুরের দিকে নিতাই বড় লাইন ধরিয়া উত্তর মুখে চলিল শেষ মুহূর্তে ঠিক করিয়া ফেলিল যে সে কাশি যাইবে নির্মলা অনেকখানি কাঁদিল মেয়েটা তাহাকে দাদা বলিত দাদা বলিয়াই নিতাইয়ের জন্য কাঁদিতে তাহার কোনো সংকোচের কারণ ছিল না শেষ মুহূর্তে ললিতাও কাঁদিল বলিল জামাই সত্যিই ছাড়লে প্রৌড়া বর্তমানের আশা ছাড়িয়াও কিন্তু ভবিষ্যতের আশা ছাড়ে নাই সে বলিল চিরকাল তো মানুষের মন বিভাগী হয়ে থাকে না বাবা মন একদিন ফিরবে আবার চোখে রং ধরবে ফিরেও আসবে তখন যেন মাসিকে ভুলো না বাবা আমার দলেই এসো বেহালাদার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল আচ্ছা মহিষের মতো লোকটাও কথা বলিল চললে তা খানিকটা চুপ করিয়া থাকি আবার বলিল সন্ন্যাসী হওয়ার কষ্ট অনেকে বুঝলে ভিক করে পেট ভরে না তা নইলে বেশ এসো এসো তাহলে তাহারা চাইবে ছোট্ট লাইনের ট্রেনে যে লাইনের উপর নিতাইয়ের নিজের বাড়ি ওই লাইনের ট্রেনেই নিতাই আসিয়াছিল গ্রাম ছাড়িয়া সেই ছোট গাড়িতে চড়িয়া মাসি বলিল এসো বাবা এই গাড়িতেই চড়ো এই নাই নেই তো বাড়ি মন খারাপ হয়েছে বাড়ি ফিরে চলো বাবা বাড়ি নিতাই চমকিয়ে উঠিল বাড়ি স্টেশন সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছ সেই রেল লাইনের বাঁ সেই স্বর্ণ শীর্ষবিন্দু কাশফুল সোনার বরণ ঝকঝকে ঘটি মাথায় খারে ধোয়া মোটা খাটো কাপড় পরা অতি কোমল কালো মেয়েটি সেই তাহার ঠাকুরছি ঠাকুরছি সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল সেই কতকালের পুরনো গান কালো যদি বন্ধ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেন কালো চুলে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয় নে নিতাইয়ের মুখে হাসি রেখা দেখা দিল অদ্ভুত হাসি কত কথা মনে পড়িতেছে কত কথা কত পুরনো গান তবু নিতাই বারবার খান নাড়িয়া নীরবেই জানাইল না 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 তাহার মনের মধ্যে সেই গানের কোলে গুঞ্জন করিতেছিল চাঁদ তুমি আকাশে থাকো মনে ঘুরিতেছিল তাই চলেছি দেশান্তরে সে আবার একবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল না ঠাকুরজি এতদিনে ভালো হইয়াছে ঘর সংসার করিতেছে সে গিয়া আর নতুন অশান্তি সৃষ্টি করিবে না 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 সে যাইবে না সে কিছুতেই যাইবে না নিতাই নীরবেই বিদায় লইল এই বিদায় তাহার শোকাচ্ছন্ন মনকে আরও উদাস করিয়া তুলিল দলের প্রত্যেক জনটির মুখ তাহার চোখের সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছিল বিদায় ব্যথাকাতর ম্লান মুখ কাহারও সহিত কোনোদিন তাহার ঝগড়া হয় নাই কিন্তু তাহারা যে এত ভালো এ কথা আজিকার দিনের এই মুহূর্তটির আগে কোনো দিন কোনো একটি বারের জন্য মনে হয় নাই বরং সেই সময় তাহাদের দোষগুলাই অনেক বড় হইয়া তাহার চোখে পড়িয়াছে মাসিকে দেখিয়া মনে হইত মুখে মিষ্টি কথা বলিলেও সমস্ত অন্তরটা বিশ্বে ভরা মিথ্যাচারা সত্য বলিতে জানে না মাসি পৃথিবীতে খাদ্য এবং অর্থ ছাড়া আর কিছুকে ভালোবাসে না মাসি আজ মনে হইল না না মাসি মাসিরই মতো মায়েরই মতো তাহাকে ভালোবাসিত তাহার চোখের ওই কয়ফোটা জল বসন্তর মরণকালের ভগবানের নামের মতোই সত্য নির্মলা চিরদিনই ভালো মায়ের পিঠের পরের মতনই ভালো ললিতার চোখা চোখা ঠাট্টাগুলি শ্যালিকার মুখের ঠাট্টার মতোই মিষ্ট ছিল বেহালাদারের কথা মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিল কানের কাছে বাজিয়া উঠিল সেই সুর সেই সুরটাই বাঁজিতে বাঁজিতে সে ফিরিয়া বসিল গঙ্গার ঘাটে গঙ্গায় স্নান করিয়া সে মনে মনে একখানি গঙ্গাস্তব রচনা করিবার চেষ্টা করিল হইল না ঘাটের উপরেই একটা গাছের তলায় আসিয়া সে বসিল কিন্তু কোথায় সে যাইবে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিবে বাউল দরবেশের মতন না এ কল্পনা তাহার ভালো লাগিল না তবে কি বা করিবে কোথায় বা যাইবে হঠাৎ তাহার মনে হইল হায় 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 রে পোড়া মন এই কথা কি ভাবিতে হয় ঠাকুর ঠাকুরের কাছেই সে যাইবে 
गोविंद विश्वनाथ प्रभु प्रभु प्रभुर का से जाइए मायर का जब से माँ अन्नपूर्णा राधा रानी से से ही सब देवतार दरबारे बसिया गान गिबे महिमा कीर्तन करिबे भगवान के गान शुनिबे श्रोतारा शनिया चोखे जल फिलिबे संगे संगे ताहा दिन गुजरान हईबे ताहार भाव ना कि हाय रे पोरा मन एत खुण तुम ये कथाटाई भाविया पाइते ना एखान हईते काशी बाबा विश्वनाथ माँ अन्नपूर्णा काशी हईते अयोध्या सीताराम 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 राज्य हईते राधा गोविंद राधा रानी राधा रानी राज्य बृंदावन तरपर मथुरा ना 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 से मथुरा चाहबे ना राधा रानी के काँदाइया राज्य लोभी श्यम राजा हईयाखने से राज्य नित जाना मथुरा हईते बर कुरुक्षेत्र हरिद्वार हरिद्वारे पर हिमालय पहाड़ आर पहाड़ ऐले बलार पर भूगोल मन पड़िल पृथिवीर मध्य एत उचू पहाड़ आर नाई हिमालय सर्वोच्च श्रृंग गौरी शंकर हिमालय मध्य ही मानस सरोवर से खान पर्त ना कि मानुष जाए नित मानस सरोवरे स्नान करिबे तरपर जनशून्य हिमालय कौ एक आश्रय बनइया से थकिया चाहिए नित्य नूतन गान रचना करिबे गाहिबे पहाड़े गाए खुदिया खुदिया लिखिया रखे से मरिया चाहिए किंतु तहार पर जहाँ से पद दिया चाहिए ताहारा से गान पढ़िबे और मने मने नित कवि के नमस्कार करिबे शेष बैशाखे दीप्रहर आगुन मतन तप्त झोड़ो हवा गंगार पाले उड़ाइया हुहु करिया बहिया चलिया दुई पाए शस्यहीन चरभूमि धूसर बर्ण जान धुधु कर मानुष नई जन नई केवल दुई चारिटी चील आकाशे उड़ीते ताहाराओ जान कौ को दूर दूरान चलिया सब शून्य सब उदास सब स्तब्ध एक असीम वैराग्य जान समस्त पृथ्वी के आच्छन्न कर फिलिया नित अग्निगर्भ रौद्र मध्य बाहर हा पड़िल चल मुसाफिर बाधु गाँठर ही बहुदूर जाना होगा काशी से स्टेशने फिरिया बड़ लाइने काशी टिकिट काटिया ट्रेने चढ़िल नित आसिया उठिल काशीते ब्रिजे ऊपर ट्रेने जानला दिया काशी दिखे चाहिया से मुग्ध हा गल बाका चाँदर फाल मत गंगार सदा चल छकझक कर समस्त कोलजुरिया मंदिर मंदिर आर खाट और कत बड़ बड़ बाड़ी नित मन हईल माँ गंगा जान चोख झलसान पाका बाड़ी कण्ठी गाँथिया गलाय पड़िया ट्रेन जी कलरव तरीते जय बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा माई के जय से कण्ठस्वर संगे निजे कण्ठस्वर मिसाइया दिल जयध्वनि सुरे संगे सुर मिसाइया दिल जय बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा माई के जय स्टेशने नामिया क्यु अकस्त एक समय तहार मणिर छंद काटिया गल से जान हुचुट खाइया दाणाइया गल से विव्रत एवं बिहबल हा अनुभव कर से कौन विदेशे आसिया पड़ियादेश शेष हईते ही से एक अस्वाच्छंद अनुभव कर ट्रेने क्रमश भिन्न भाषा भाषी भिन्न वेशभूषा भूषित लोकर भीड़ बाड़ीते काशी नामियाई से भिन्न धरण मानुषर मेलार मध्य मिसिया गिया एक प्रत्यक्ष भावे अनुभव कर एखानकार मानुषे जीवन छंदर संगे ताहार जीवन छंद को मिलते ना ताहार ऊपर काशी ताहार कल्पनार काशी से कल्पनार का कथाय से तो यही दोकानदारी भरा बिकिकी कोलाहल मुखर यह नगरीटी नय कथाय से विश्वनाथ काशी बिहबल मतन से दाड़ाइया रही बिहबल मतन चारिदी के चाहते चाहते एक पथ हईते अन्न पथे चलते कत चलिया ठीक छा अवशेषे एकखाना एक उठिया से एक वाला के कोमते बुझाइल जे से विश्वनाथ मंदिर जाइए एक वाला एक चौरस्त नामाइया दिए बोल ये जाओ से पथे कैक पा अग्रसर हा अकसा तहार मुख चोक आनंदे प्रदीप्त हा उठिल पूजा थाला हाथ धपधपे सदा थान पड़ा एक महिला जाते से आनंदे अधीर हा ताहा दिखे आगइया गल ताहार मन हईल ये ताहा ग्रामे से रांगामा ठाकुरुण हाँ तीन तो तेमनी छलमले सम्भ्रम भरा भंगीते कपड़ पड़िया माथाय तेमनी आध घुमटा माथार चूलगुली तेमनी छोट कर छाटा अबिकल तीन हारइया जावा ऐले जान माँ के खुजिया पाइये 
এমনিভাবে নিতাই আশ্বস্ত এবং উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ছুটি আসিয়া সে তাহার আগে গিয়া জোরহাত করিয়া দাঁড়াইল না রাঙামা ঠাকরুন তো নন তবে ঠিক রাঙামায়ের মতোই এ নিজে তাহাদের দেশের অন্য কোনো গ্রামের আর কোনো রাঙামা তাহাতে নিতাইয়ের আর সন্দেহ রইল না এবং সত্য সত্যই সেই হিসেবে তাহার ভুল হইল না তিনি বাঙালি বিধবা এবং যাহারা গ্রামে মা ঠাকরুন হইয়া দাঁড়ান তাহাদেরই একজন বটে পতিপুত্রহীনা বাঙালি বিধবা কাশিতে বিশ্বনাথকে আশ্রয় করিয়া মণিকৈনিকার ঘাটের দিকে তাকাইয়া আছেন জীবনের পোঁছা নামাইবেন সেইখানে মন্দিরের পূজা সারিয়ে তিনি বাড়ি ফিরিতেছিলেন নিতাই আসিয়া হাত জোর করিয়া বলিল মা ঠাকরুন তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন প্রথমে ভ্রু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল নিতাই দিকে চাহিয়া দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন কে তুমি বাবা নিতাই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল আগে মা আমি এখানে পরে বিপদে পড়েছি মা এ বিপদ শব্দটি তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিল শব্দটি শুনিয়ে তিনি বুঝিলেন লোকটি পল্লীর মানুষ এবং একেবারে নূতন এখানে আসিয়াছে তিনি প্রসন্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন এ কী বিপদ বাবা আমি এখানকার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না মা তার উপর গরিব ন আশ্রয় নাই নতুন এসেছি হাসিয়া তিনি বলিলেন বুঝেছি এসো আমার সঙ্গে এসো স্টেশন থেকে আসছ বুঝি হ্যাঁ মা পথে পথে নিতে যেন বাঁচিয়া গেল তাহার এই নূতন মা তাহাকে সে নূতন মাই বলিল তিনি নিতাইকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন মানুষটি বড় ভালো নিতাই মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল ভাগ্যবিধা তাকে বলিল প্রভু তোমার মতন দয়াল আর হয় না অথমের উপর দয়ার তোমার শেষ নাই নইলে এমন বিদেশ বিভুয়ে এসে মা যশোদার মতন মায়ের আশ্রয় পেলাম কি করে এই নূতন মা তাহাকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন কোনো এক আদি অন্তহীন আঁকা বাঁকা গলির ভিতর তার বাসা একখানি ঘর এক টুকরা বারান্দা আর রান্না করিবার জন্য ছোট আর একটা বারান্দার একটা কোন নিতাই সংকুচিত হইয়া বলিল আমি বরং বাড়ির বাইরে বসি যাতে আমি বড় নিচু কেন বাবা এই বারান্দায় বসো হলেই বা নিচু জাত নিতাইয়ের চোখে জল আসিয়া গেল সত্যই মা যশোদা বৃন্দাবনের মায়েরা যশমতী দেশের মায়েরা কেমন তাহা সে জানে না কিন্তু তাহার দেশের মায়েরা ছাড়া যশোদার মতন মা অন্য কোনো দেশে আছে বলিয়া তাহার মনে হয় না সে দেখিয়াছে এই দেশের কত লোক হিন্দুস্তানি কথা যাহারা বলে তাহারা তাহাদের দেশে যায় অনায়াসে এক বছর দুই বছর এক নাগারে কাটাইয়া দেয় কই মাকে দেখিবার জন্য তো তাহারা ছুটিয়া যায় না মায়েরাও নিশ্চয়ই দেশে দিব্য থাকে যে যশোদা গোপালকে এক পেলার জন্য গোষ্ঠী পাঠাইয়া কাঁদিতে বসিতেন সেই যশোদার মতন মা তাহারা কি করিয়া হইবে তাছাড়া এমন মিষ্ট কথা আহারে মা গো মা না কি বাবা গোপাল এমন ডাক এমন সারা আর কোথায় মেলে মা তাহাকে একে একে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কি নাম কোথা ঘর কোন পোস্ট অফিস কোন জেলা অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন বাড়িতে কে কে আছে বাবা মা ভাই বিয়ে করনি বাবা নিতাইয়ের মনে পড়িয়া গেল ঠাকুরজিকে মনে পড়িয়া গেল বসন্তকে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল না নূতন মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়ে থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন তোমাদের গ্রামে কত ঘর ব্রাহ্মণ কত ঘর কোন জাত আছে বাবা মানিক তোমাদের কোন স্টেশন তোমাদের ওদিকে গেল বার ধান কেমন হয়েছিল বাবা ধান ছাড়া আর কোনো ফসল হয় বর্ষা কেমন হয় বাবা বাদলা হয় ঘন ঘন মায়ের চোখ দুটি স্বপ্নাতুর হইয়া উঠিল বর্ষায় কাদা কেমন হয় বাবা তোমাদের দেশে ডাবের কাজ বেশি না তালের কাজ বেশি ডাবের তর কী রকম না মাছ কেমন কোন মাছ বেশি তোমাদের দেশের বুড়ি কেমন হয় বাবা নিতাই একে একে জবাব দিয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে তাহারও মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এক একটি ছবি এ তোমাদের গ্রামে নদী আছে বাবা বড় দেখি আছে গ্রামে আহ কতদিন দেখির জলে স্নান করি নাই দেখিতে পদ্ম ফুল ফোটে শালুক সব গ্রামেই আছে নীল শালুক আছে বাবা তোমাদের গ্রামে কলমি শুষ্ণের শাক হয় বাবা মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন ফুরাইয়া যায় মা চুপ করিয়া থাকেন উদাস মনে বোধহয় তাহারও মনে পড়ে দেশের কথা আবার হঠাৎ মনে পড়ে কোনো একটা নতুন কথা সেইটার পিছনে পিছনে আসিয়া দাঁড়ায় আবার এক ঝাঁক প্রশ্ন তোমাদের ওদিকে সজনি টাটা হয় নজনি আছে 
পানির বড় যাচ্ছি কি আর কাছে আছে তোমাদের গ্রামে সাপটা কি গোড়ায় গোখরে ও কেউটের সাপ খুব বেশি না ওদিকে নদীর ধারে শামুক ভাঙা কেউটে থাকে গাংশালি কাছে বউ কোথা কেউ পাখি আছে থাকবেই তো চোখ গেল অনেক আছে না এ কৃষ্ণ কোথা রে পাখি অনেকে বলে গেরস্তির খোকা হোক গায়ের রং হলুদ মাথাটি কালো ঠোঁটটি লাল টুকটুকে আমরা বলি কৃষ্ণ কোথা রে পাখি বেনেবু বলি আছে হঠাৎ মায়ের চোখ জলে ফুরিয়ে উঠিল তিনি চুপ করিয়ে বসিয়ে রহিলেন কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে ফোঁটা দুই জল যেন আপনা আপনি চোখ ফাটিয়ে বাহির হইয়া টপ টপ করিয়া ছড়িয়া পড়িল নিতাই কোনো প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না কিন্তু কৃষ্ণ কোথার এই পাখির কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া চোখে জল আসিল দেখিয়া তাহার মনে হইল বোধ হয় তাহার কৃষ্ণ কোথাও চলিয়া গিয়াছে মা বলিলেন মা যশোদা গোপালের জন্য কাঁদছিলেন আর হলুদ বাড়ছিলেন বাটা হলুদ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই করলেন এক পাখি সেই পাখির মাথায় ঝরে পড়ল তার চোখের এক ফোঁটা জল সেই জলের তাপে পুড়ে তার মাথাটি হয়ে গেল কালো আর জলের সঙ্গে ছিল যে চোখের রক্ত সেই রক্তে তার ঠোঁট হয়ে গেল লাল পাখিটিকে ছেড়ে দিয়ে বললেন পাখি তুই দেখে আয় আমার কৃষ্ণ কোথায় পাখি ডেকে ডেকে ফিরতে লাগল কৃষ্ণ কোথা রে কৃষ্ণ কোথা রে চিরকাল সে ডেকেই ফিরছে নিতাই এ চোখ দিয়েও জল ছড়িতে আরম্ভ করিল মা বলিলেন আমার কৃষ্ণ চলে গেছে বাবা ব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ নেই তাই এসেছে বাবার চরণে নইলে দেশ ছেড়ে অর্থপথেই থামিয়া মা চোখ বুঝিলেন আবার প্রশ্ন করিলেন তুমি কাশি এসেছ তীর্থ করতে এই বয়সে তীর্থ কিছু মনে করো না বাবা তোমাদের জাতের কেউ তো এমনভাবে আসে না তাই জিজ্ঞাসা করছে হাত দুটি জোর করিয়া নিতাই বলিল পূর্বজন্মের কর্মফল মা হয়তো আমার কর্মের নইলে নিতাই কথাটা শেষ না করিয়াই চুপ করিল মা জিজ্ঞাসা করিলেন কি বলছিলে বাবা নিতাই একটু চুপ করিয়া থাকিয়ে বলিল আপনার কাছে লুকোবো না মা আমার বাবা দাদা ভাই মামা মেসো এরা সব চুরি ডাকাতি করত জেলও খাটত সেই বংশে আমার জন্ম মা আমি বলিয়া সে থামিয়া গেল কয়েক মুহূর্ত পরে সে আবার বলিল বলিতে বোধ সে সংকোচ অনুভব করিতেছিল সংকোচেই বলিল দেশে কবি গান শুনেছেন মা ওই দুই কবিয়ালে মুখে মুখে গান বিধে পাল্লা দিয়ে গান করে শুনেছি বই কি বাবা কত শুনেছি আমাদের গায়ে নবান্নের সময় বারবারই অন্নপূর্ণা পুজো হতো কবি গান হতো পুজোয় দুর্গা পুজোয় হতো যাত্রা গান কৃষ্ণ যাত্রা শখের যাত্রা নীলকণ্ঠের গান সাধে কি তোর গোপালের চাই গো শোন যশোদে সেসব গান কি ভুলবার বাবা মনুষের ভাষান গান হতো মনসা পুজোয় চব্বিশ প্রহরের সময় কীর্তন হতো বাউল বৈরাগীরা খঞ্জনে একতারা নিয়ে গান গিয়ে ফিক্কে করত আমি যদি আমার হতাম কুড়িয়ে পেতাম হেমের খড়া আ হা বাবা সেই কীর্তন গানে শুনেছিলাম অমিয় মথিয়া কেবা লাবণী তুলি লোগো তাহাতে গড়িল গোড়া দেহ গোড়া চাঁদের দেহ অমৃত ছেকে তৈরি হয়েছে এসব গান যে অমৃত ছেঁকা জিনিস বাবা কবি গান শুনেছি বইকে নিতাই চুপ করিয়া গেল ইহার পর নিজেকে কবিয়াল বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস হইল না বিধবাই জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি কবি তালে থাকতে বাবা নিজে কবি গান করতে হাত জোর করিয়া নিতাই বলিল হ্যাঁ মা অধম একজন কবিয়াল তবে মা বড় দলের কবিয়াল আমি নই আমি ঝুমুর দলের সঙ্গে থেকে গান করতাম তা হোক না বাবা কবিয়াল তো বটে তা তুমি কি তীর্থ করতে বেরিয়েছ একটু চুপ করিয়ে থাকে নিতাই বলিল আর ফিরব বলে বেরোই নাই মা ইচ্ছা আছে ভগবানের দরবারে পথে পথে গান করব তাতেই দিন কটা কেটে যাবে আমার বিধবা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন তাতে তো তুমি সুখ পাবে না বাবা তুমি কবিয়াল গান গাইবে লোককে আনন্দ দেবে হাসাবে কাঁদাবে মেডেল পাবে কত লোক কত প্রশংসা করবে তোমার তবে তো তোমার আনন্দ হবে সুখ হবে বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন সুখ সংসারে মেলে না বাবা যদি মেলে যদি বিশ্বনাথ দেন 
তো তোমার আপন কাছের মধ্যেই তুমি পাবে অপরাহ্নে সে মায়ের কাছ হইতে বিদায় লইল ইহারই মধ্যে সে তাহার সকল কথাই বলিল রাজার কথা বিপ্রপদর কথা এমনকি বসন্তর কথাও বলিল বলিল না শুধু ঠাকুরছির কথা শুধু তাই নয় তাহাকে সে গানও শুনাইল মায়ের বৃত্তান্তও সে সব জানিল আপনার জন্য মায়ের কেহই নাই একমাত্র সন্তানকে হারাইয়া মা এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন দেশ হইতে জ্ঞাতিরা যাহারা তাহার শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইয়াছে তাহারা মাসে দশটি করিয়া টাকা পাঠায় তাও অনিয়মিত মা হাসিয়া বলিলেন পেটির জন্য ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় না বাবা লজ্জা হয় আহার কমিয়ে আতপিটা অভ্যেস করলে এক মাসের খোরাকে দুমাস যায় তার মধ্যে উপোস করতে পারলে বিধবার উপোস তো অনেক নিতাই অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ওহ সে মায়ের ওই আতপিটা অন্যের ভাগ লইয়াছে মা তাহাকে হাসি মুখে দিয়াছেন ওহ সে বলিল আমি এবার উঠি মা থাকলে আবার আসব নিতাই প্রণাম করিল দূর হইতে ভূমিষ্ট হইয়া বলিল আপনি দুপা পিছিয়ে যান মা আমি ওই ঠাঁইটির ধুলো নেব মা বলিলেন তুমি আমার পা ছুঁয়েই নাও বাবা আমি তো চান করবো এক্ষুনি না মা নিতাই তাহার পা ছুইল না মা বলিলেন অনেক সত্য আছে বাবা জায়গা মিলবে আমার ঘর এই তো দেখছ তাছাড়া এ বাড়িতে আরও দশজন থাকে সবাই এখানে মেয়ে ছিলে নিতাই হাসিয়া বলিল দেবতার দেখা খানিক্ষণের জন্যই বটে মা চিরকালে পুণ্যি তো আমার নয় মা অন্নপূর্ণা আপনি আমার সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা মা বলিলেন হে তোমার করছি বয়স বাবা তুমি কবিয়াল তুমি দেশে ফিরে যাও চমৎকার তোমার গানের গলা আর গানও তোমার বড় ভালো দেশে তোমার কদর হবে বাবা এ তো বাংলা গানের দেশ নয় অবশ্যই গঙ্গার ঘাটে ঘাট তো এখানে অনেক আর বাঙালিও অনেক সেখানে বসে গান করলে অনেক শুনবার লোক পাবে কিছু কিছু হয়তো পাবেও কিন্তু সংসারে পেট চলাই তো সব নয় বাবা একটু বিষণ্ন হাসির সঙ্গে কথাটি শেষ করিলেন মা এই কথাটাই নিতা একটু ক্ষুণ্ণ হইল এই লইয়া মা তাহাকে দুইবার কথাটা বলিলেন সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে আসিয়া মায়ের কথার সত্যতা কিন্তু সে অনুভব করিল ঘটনাটা ঘটিল এই রূপে প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া মন্দির শীর্ষের ধ্বজা ও কলসের দিকে সে তাকাইয়াছিল সোনার পাত দিয়া মোড়া মন্দির আকাশে ছিল পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না সেই জ্যোৎস্নার ছটায় ঝলমল করিতেছিল চারিদিকে আরতি ও শৃঙ্গার বেশ দর্শনার্থীর ভিড় হাজার কণ্ঠে বিশ্বনাথের জয়ধ্বনি সেই ধ্বনির সঙ্গে সে নিজের কণ্ঠও মিশাইয়া দিল জয় বিশ্বনাথ তারপর সে মনে মনে গান রচনা আরম্ভ করিল ভিকারি হয়েছে রাজা মন রে আমার দেখ রে নয়ন মেলে সাত মহলা সোনার দেউল গড়েছে সে শ্মশান ফেলে গুনগুন করিয়া গান ভাজিয়া গানখানি রচনা শেষ করিয়া সে গলা চড়াইয়া গান আরম্ভ করিল আহা প্রাণ ঢালিয়া সে গাহিতেছিল গান শেষ হইলে অল্প কয়েকজন লোক যাহারা শেষে আসিয়া জমিয়াছিল তাহাদের একজন তাহাকে কিছু বলিল তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া নিতাই সবিনয়ে বলিল কি বললেন প্রভু আমি বুঝতে পারতা নাই একজন হাসিয়া বাংলায় বলিল হে তুমি বুঝি সবে এসেছ দেশ থেকে আগে হ্যাঁ প্রভু উনি বলছেন হিন্দি ভজন গাইতে তোমার এমন মিষ্টি গলা তোমার কাছে হিন্দি ভজন শুনতে চাইছেন হিন্দি ভজন নিতাই জোর হাতে বিনয় করিয়া বলিল আগে প্রভু আমি তো হিন্দি ভজন জানি না বাঙালিটি হিন্দিভাষী পোষ্টকারী লোকটিকে যাহা বলিল আন্দাজে নিতাই সেটা বুঝিল বোধহয় বলিল হিন্দি ভজনও জানে না জনতার অধিকাংশ এবার চলিয়া গেল যেন তাহার মধ্যে উপেক্ষা ছিল বলিয়াই নিতাইয়ের মনে হইল মন্দির হইতে সরাসরি আসিয়া সে গঙ্গার ঘাটে হাজির হইল চোখ তাহার জুড়াইয়া গেল আহা এ যে দিন রাত্রি মেলা লাগিয়া আছে আর এ কি বিচিত্র মেলা মা গঙ্গাকে সামনে রাখিয়া এ যেন ভবের খেলার হাট বসিয়ে গিয়াছে একদিকে মণিকর্ণিকা অন্যদিকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে শ্মশান চুল্লি জ্বলিতেছে অবিরাম ধ্বনি উঠিতেছে রাম নাম সত্য হ্যায় লোকে বলে এখানে যাহারা ভস্য লইল তাহারা শিবলোকে চলিয়া গেল শিবরাম শিবশম্ভ কি তাহার মনে হইল দশাশ্বমেধ হইতে পথের জনকে শুধাইয়া শুধাইয়া আসিয়া উঠিল মণিকর্ণিকার ঘাটে 
মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া হঠাৎ সে পন্টুলুটি খুলিয়া বাহির করিল একটা পিতলের আংটি আংটিটা বসনের বসনের এই একটিমাত্র স্মৃতিচিহ্ন তাহার কাছে আছে সেইটিকে এই রাজা মণিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে এই পুণ্যে বসনে সকল পাপ পুছিয়া যাক বসন তুমি স্বর্গে যাও স্বর্গে যাও বসন কিন্তু ফেলিতে গিয়েও সে ফেলিতে পারিল না হাত গুটাইয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে প্রায় ছুটিয়া পলাইয়া আসিল বসনের আর কিছুই নাই শুধু এইটুকু না থাক এইটুকু থাক তাহার জীবনে শেষ পর্যন্ত থাক ও বসন দিন দিন হারাইয়া যাইতেছে কাশি আসিয়া অবধি বসনকে তাহার বোধ করে মনেই পড়ে নাই স্বপ্নেও দেখে নাই কাটোয়ার ঘাটে বসিয়া সে চোখ বুঝলেই বসনকে দেখিয়াছিল গান বাঁধিয়াছিল মরণ তোমার হার হলো যে মনের কাছে ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে আমার মনেই আছে মনেই আছে কিন্তু কই ওহ মনের কদম তোলাও শুকাইতে শুরু করিয়াছে বসনের মুখটা পর্যন্ত ঝাপসা হইয়া গিয়াছে চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া উঠিল মনের মধ্যে সেই গান আবার গুনগুন করিয়া উঠিল এই খেদ মোর মনে ভালোবেসে মিটিল না স্বাদ কুলাল না এই জীবনে হায় জীবন এত ছোট কেন এ ভুবনে আংটিটা সে হাতের কোড়ে আঙুলে পড়িয়া ফিরে আসিল দশাশ্রমের ঘাটে আসিয়া বসিল ধীরে ধীরে মনটা তাহার জুড়াইয়া আসিল বড় ভালো স্থান এই দশাশ্রমের ঘাট এত বড় তীর্থ আর হয় না কত দেশের কত মানুষ কত পাঠ কত গান কত দান কত ভিক্ষা কত কামনা কত দুঃখ এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত খাটটা কত প্রশস্ত মনে হইল এই ভালো বাকি দিনগুলো এই খাটে খাটে বাসা বাঁধিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়াই কাটাইয়া দেবে পরদিন অপরাহ্নে সামনে গামছা পাতিয়া খাটের এক পাশে বসিয়া সে গান ধরিয়া দিল এই খেত মোর মনে কণ্ঠস্বর তাহার অতি মিষ্ট লোক জমিল পয়সাও কিছু পড়িল কিন্তু গান শেষে একজন বলিল কাশিতে এসে এ খেত কেন হয়ে ছোকরা একজন মহিলা বলিলেন হ্যাঁ বাবা ভালো গান গাও তুমি মহাজনের পদ গাও রামপ্রসাদের গান কমলাকান্তের গান এই সব গান গাও সে এবার ধরিল আমার কাশি যেতে মন কই সরে সর্বনাশী এলো কেশি সে যে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে গান শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মন যেন তাহার বিকল হইয়া গেল তাহার সমস্ত অন্তরটা এক গভীর বেদনার উদাসীনতায় ফুরিয়া উঠিল তাহার মনে পড়িল গ্রামের মা চণ্ডীকে রামপ্রসাদের এলোকেশির মতন মা চণ্ডী আজ এই কাশিতে আসিয়া তাহার আশেপাশে ফিরিতেছেন মায়ের পিছু পিছু যেন বসন ফিরিতেছে ঠাকুরজি ফিরিতেছে রাজন ফিরিতেছে বিপ্রপদ ফিরিতেছে মাসি বেহালাদার ভিড় করিয়া ফিরিতেছে কাশির চেয়ে তাহার গ্রাম ভালো কাশিতে জীবনের জন্য খেত করিবার অধিকার নাই তাহার কিন্তু কিন্তু জীবনের জন্য খেত না করিয়া সে বাঁচিবে কি করিয়া নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা এখানে এখন প্রচণ্ড গরম ঘাটে ও ঘাটের উপর পথে দলে দলে লোক আসিতেছে যাইতেছে আলাপ আলোচনাও চলিতেছে কিন্তু সব কথাই যেন নিতাইয়ের নিকট হইতে বহু দূরে কথা বলিয়া মনে হইতেছে শরধ্বনি রেশি কানে আসিতেছে কিন্তু শব্দের অর্থের কথা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য কাছে থাকিয়াও মানুষগুলি যেন অনেক দূরের মানুষ না ভালো লাগিতেছে না এ তাহার একেবারেই ভালো লাগিতেছে না হোক কাশি হোক বিশ্বনাথের রাজত্ব স্বর্গের সিংহ দরজা তবু তাহার ভালো লাগিতেছে না ভিক্ষা তাহার ভালো লাগিতেছে না মহাজনের পথ তাহার ভালো জানা নাই আর নিজের গান ছাড়িয়া উৎসব গান যত ভালো হোক গাহিয়া কাল কাটাইবার কল্পনাও করিতে পারে না সে নিজের যেন ওরকম পথ ঠিক আসেও না তাহার উপর সে ভিক্ষাবৃত্তিতেও ঠিক আনন্দ পাইতেছে না কোথায় আনন্দ না সে অন্তত আনন্দ পাইতেছে না কবি গানের আসর ছলমুলে আলো হাজারো লোক না ভালো লাগিতেছে না তাহার মনে পড়িল মায়ের কথা কয়টি কবিয়াল তুমি দেশে ফিরে যাও স্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল কতক্ষণ পরে তাহার খেয়াল ছিল না অকস্মাৎ সে অনুভব করিল জনকোলাহল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে সচেতন হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল লোকজন নাই বোধহয় যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে ঘাটের উপর দুই চারিজন লোক ঘুমে অসার হইয়া পড়িয়া আছে 
সেও খাটের উপর শুইয়া পড়িল এই গভীর রাত্রে অচেনা শহরে পথ চিনিয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে না আর কোথায় বা যাইবে চারিদিক নিস্তব্ধ কেবল ঘাটের নিচে গঙ্গাস্রোতে নিম্ন কলস্বর ধ্বনিত হইতেছে সেই শব্দই সে শুনিতে লাগিল অপরিচয়ের পীড়ায় পীড়ায় অস্বচ্ছন্দ তাহার মন অদ্ভুত কল্পনাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল গঙ্গা স্রোতের শব্দ শুনিতে শুনিতেও নিতাইয়ের মনে হইল গঙ্গাও যেন দুর্বুদ্ধ ভাষায় কথা বলিতেছে কাটোয়ায় নবদ্বীপেও তো সে গঙ্গার শব্দ শুনিয়াছে কাটোয়ায় যেদিন বসন্ত দেহ পড়াইয়াছিল সেই দিন তো গঙ্গা স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিয়াছিল এখানকার সবই কি দুর্বুদ্ধ ভাষায় কথা কয় আবার তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল সমস্ত দিনের মধ্যে পাখির ডাক সে অনেক শুনিয়াছে কিন্তু বউ কথা কো বলিয়া তো তাহাদের কেউ ডাকে নাই চোখ কেন বলিয়া তো কোনো পাখি ডাকে নাই কৃষ্ণ কোথারে বলিয়াও তো কোনো পাখি কাঁদিয়া ফেরে নাই এইখানে এইখানে কাকের স্বর পর্যন্ত কেমন যেন ভিন্ন রকম মা তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার ঠিকই বলিয়াছিলেন অকস্মাৎ তাহার মনে হইল বিশ্বনাথ বিশ্বনাথই যে এই রাজ্যের রাজা তবে তিনিও কি এই দেশেরই ভাষা বলেন তাহার এই ভক্তদের মতোই তবে কি তিনি তাহার কথা তাহার বন্দনা বুঝিতে পারেন না হিন্দি ভজন হিন্দি ভজনেই কি তিনি বেশি খুশি হন মা অন্নপূর্ণা তিনিও কি হিন্দি বলেন ক্ষুদার সময় তিনি যদি নিতাইকে প্রশ্ন করেন তবে কি ওই হিন্দিতে কথা বলিবেন তবে তবে সে কাহাকে গান শোনাইবে আবার তাহার মনে পড়িল তাহাতে গ্রামের মা চণ্ডীকে সঙ্গে সঙ্গে বুড়া শিবকে পাগলিনী খ্যাপা মা ভাঙর ভোলা ও মা ও মা দিগম্বরী নাচ গো নাচ সঙ্গে সঙ্গে বেহারার কাঁধে চড়িয়া খ্যাপা মা নাচে হাড়ের মালা গলায় ফোলা নাচে থিয়া থিয়া ভোলা নাতে নাচে তাহার সঙ্গে গাজনের ভক্তেরাও নাচে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লোক আশেপাশে যাহারা দাঁড়াইয়া থাকে তাহারাও মনে মনে নাচে আবার সর্বনাশী এলোকেশির মতন মা চণ্ডী আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইলেন তাহার সঙ্গে সবাই সবাইকে মনে পড়িল প্রথমেই মনে পড়িল ঝুমুর দলটিকে নির্মলা বোনকে মনে পড়িল ললিতাকে মনে হইল মাসি আসিয়া বাবা বলিয়া তাহার চোখের সামনে দাঁড়াইল বেহালাদার দোহার বাজনদার রাজন বণিক মাতুল বিপ্রপদ ঠাকুর সকলে তুলে যেন ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া আছে ঠাকুরজিকে মনে পড়িল কৃষ্ণচূড়ার গাছতলায় পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ও ওই যে গ্রামের ধারে নদী ও নদীর ধারে চরভূমিতে তরির চাষ বিস্তীর্ণ মাঠ বৈশাখে মাঠের ধুলা কালবৈশাখের ঝড় কালো মেঘ ঘন ঘোর অন্ধকার সেই চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ সেই করকর শব্দে মেঘের ডাক ঝরঝর বৃষ্টি সব মনে হইল পূর্ণিমায় ধর্মরাজ পূজার উৎসব ঢাক শিঙা কাশির বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের মালা গলায় ভক্তদলের নাচ গভীর রাতে বাগান হইতে ভক্তদলের ফল সংগ্রহ কত কথা মনে পড়িল বাবুতে পুরনো বাগানে গাছের কোটরে অজগরের মতন গোখুরার বাস গোখুরাগুলো ডালে ডালে বেড়ায় দোল খায় কিন্তু ভক্তেরা যখন জয় ধর্মরজ বলিয়া রোল দিয়া গাছে চড়ে তখন সেগুলো সন্তর্পণে কোথায় গিয়ে লুকাইয়া পড়ে বাগানে সে পুরানো বটগাছ তলায় অরণ্য ষষ্ঠীর দিন মেয়েদের সমারোহ মনে পড়িল আলপথ ধরিয়া বিচিত্র বর্ণের কাপড় চোপড় পরা শাড়িবন্দি মেয়েদের যাওয়ার ছবি নিতাইয়ের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল আলপথে দুধারে লকলকে ঘন সবুজ বীজধানের ক্ষেত মাঝখান দিয়া পথ আশার আসিতেছে আকাশে হয়তো ইহারই মধ্যে মেঘ দেখা দিয়াছে শামলা রঙের জল ভরা মেঘ ভাবিতে ভাবিতে নিতাইয়ের বারো মিশে গানের কথা মনে হইল বৈশাখে সূর্যের ছটা যত সূর্য ছটা কাট ফাটা তত ঘটা কালো বৈশাখী মেঘে লক্ষ্মীমাপের বীজি ধান্য চার ক্ষেতের লেগে পূর্ণ ধরম মাসে পূর্ণ ধরম মাসে ধরম আসে পূর্ণিমাতে পূজে ধর্ম রাজায় আমার পরাণে কাঁধে হায়রে বিধি কাঠের মতন বক্ষ ফেটে যায় তারপরে জ্যৈষ্ঠ আসে জ্যৈষ্ঠ এলে বৃক্ষ তলে মেয়ের দলে অরণ্য ষষ্ঠী পূজে জামাই আসে কন্যা হাসে সাজে নানা সাজে দশহরায় চতুর্ভুজা দশহরায় চতুর্ভুজা গঙ্গা পূজা এবার সোজা মাঠ ভাসিয়ে পণ্যায় আমার পরাণ কাঁদে হায়রে বিধি চোখের চলে বক্ষ ভেসে যায়
এমনি করিয়া আষাঢ়ের রথযাত্রা বর্ষার বাদল অম্বুবাচি লড়াই শ্রাবণের রেমেঝিমি বর্ষণ মাথায় করিয়া ধান ভরা ক্ষেত পার হইয়া সেই বাবাজির আখড়ায় ঝুলন উৎসব দেখার স্মৃতি হইতে চৈত্রের গাজন পর্যন্ত মনে করিয়া সে এক নতুন বারো মিশে গান মনের আবেগে রচনা করিয়া ফেলিল বছর শেষে চৈত্র মাসে বছর শেষে চৈত্র মাসে দিব্য হেসে বসে নেশে অন্নপূর্ণা পুজোর টাটে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ মাঠ শূন্য তিল পুষ্প ফুটছে শুধু মাঠে তেল নাহি হয় শিবের মাথায় ভোল্য জটায় অঙ্গেতে ছাই গাজনে ভূত নাচার আমার পরাণ কাঁদে হায় রে বিধি পক্ষ মেলে উড়ে যেতে যায় অধীর হইয়া সে প্রভাতে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল বারবার এখানকার নূতন মাকে মনে মনে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল তুমি আমাকে ছলনা করেছ মা সেখানকার মা তুমি আমাকে ফেরাবার জন্য আগে থেকে এখানে এসে বসে আছো তোমার আজ্ঞা আমি মাথায় নিলাম মা শিরোধার্য করলাম মাসখানে কোনো রকমে কাশিতে কাটাইয়া নিতাই আবার একদিন ট্রেনে চড়িয়া বসিল কোনো রকমই সে এখানে থাকিতে পারিল না এই এক মাসে ভালো করিয়া ঘুমায় নাই তাহার সঙ্গে উৎকণ্ঠার উদ্বেগে তাহার অবসান হইয়াছে ঘুম যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে মোগলসরাই জংশনে কোনোরূপে উঠিয়া ট্রেন পাল্টাইয়া নতুন গাড়িতে উঠিয়া সে বাঁচিয়া গেল ছাদের সঙ্গে ঝুলানো বেঞ্চগুলোর একটা খালি ছিল সেই বেঞ্চে উঠিয়াই সে শুইয়া পড়িল আহ নিশ্চিন্ত সোনার দেশে আপন মায়ের কোলে ফিরিয়া চলিয়াছে সে পরদিন সকালে তাহার যখন ঘুম ভাঙিল তখন মনে হইল অতি পরিচিত জন কেহ তাহাকে ডাকিতেছে পরিচিত কেহ ভারী মিষ্ট সুরে যেন তাহাকে ডাকিল আরে ওঠো 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 কে কে নিতাই ধর্মার করিয়া উঠিয়া বসিল না চেনা কেহ নয় আর তাহাকে নয় নিচের বেঞ্চে একজন লোক গোটা বেঞ্চটা জুড়িয়ে শুইয়া আছে তাহাকেই কতগুলি নবাগত যাত্রী ডাকিতেছে ওঠো ওঠো নিতাই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল আহ গাড়িটা চেনা মুখে যেন ভরিয়া গিয়াছে সব চেনা সব সব নিতাই তাড়াতাড়ি উপর হইতে নিচে নামিয়া সবিনয়ে আগন্তুক যাত্রী দলের একজনকে বলিল মালগুলো ওপরে তুলে দিই দাও তো দাদা দাও বেঁচে থাকো বাবা বড় ভালো ছেলে তুমি এক বৃদ্ধ তাহাকে আশীর্বাদ করিল মালগুলো তুলিয়া দিয়া নিতাই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল স্টেশনের বাইরের দিকে চাহিয়া তাহার চোখ জুড়াইয়া গেল সব চেনা সব চেনা আহ তবে তো দেশে আসিয়া পড়িয়াছে জানালার বাহিরে বাংলাদেশ সব চেনা রানীগঞ্জ পার হইল এইবার বর্ধমান বাহিরে আকাশে ঘন মেঘ করিয়াছে বর্তমানে গাড়ি বদল করিয়া ঘন্টা দু এক মাত্র তাহার পরেই সে গ্রামে গিয়া পড়িবে মা চণ্ডী বুড়ো শিব মা চণ্ডী বুড়ো শিবের দরবারে বসিয়ে সে ভগবানকে গান শুনাইবে তীথে তীথে মেলায় মেলায় তারকেশ্বরে কালীঘাটে সেই সব জায়গায় গিয়া গান শুনাইয়া আসিবে দেশের জেলায় জেলায় ঘুরিয়া দেশের লোককে গান শুনাইয়া ফিরিবে সে নিশ্চয় করিয়া জানে যে তাহাদের গান শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে সে এবার নিজেই কবির দল করিবে এখন তাহার নাম হইয়াছে বায়নার অভাব হইবে না কবিয়াল নিতাই চরণের নামে দেশের লোকও ভাঙিয়া আসিবে মেলা খেলায় গালাগাল খেউ নইলে তো চলে না তাহার মধ্যেও কৌতুক আছে তবু সে ভালোবাসার গানকেই বড় করিবে বসন্তকে হারাইয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া ওই একই খেত এ জীবন এত ছোট কেন ভালোবাসিয়া সাত কেন মেটে না ছোট এতটুকু জীবনে পরিসরে ভালোবাসিয়া কেন কুলায় না ভালোবাসার গান খেদের গান এই খেদ বড় মনে সেই খেদের গান বসন্তের নাম করিয়া গান কোকিল কি বসন্তকে ভুলিতে পারে এক্সপ্রেস ট্রেনটা থামিয়া গেল একটা বড় স্টেশনে আসিয়া পড়িয়াছে মনে লাগে বর্ধমান 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 হইতে লুপলাইনের ট্রেন নিতাই আবার সেই ট্রেনে চড়িয়া বসিল মনে মনে তখন তাহার গান রচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে গ্রামে পৌঁছাইয়াই সে সর্বাগ্রে মা চণ্ডী দরবারে যাইবে প্রণাম করিতে সেই প্রণাম করিবার জন্য গান রচনা শুরু করিয়াছে এই গান গাহিয়াই সে মাকে প্রণাম করিবে জয়ন্তী মঙ্গলা কালী নয় সে নিজের গান গাহিয়াই মাকে প্রণাম করিবে সারা দে মা দে মা সারা ঘর পালানো ছেলে এলো 
বেরিয়ে বিদেশে বিভুই পাড়া তোর সারা না পেলে পরে মা কিছুতে যে মন ভরে না নাচ দুয়ারে পা সরে না চোখে বহে জলের ধারা আকাশ চুড়িয়া ক্ষণ কালো মেঘ হু হু করিয়া ভিজা চলু বাতাস বইতেছে আহ দেহ তাহার জুড়াইয়া যাইতেছে মাটির বুক আর দেখা যায় না লকলকে কাঁচা ঘাসে ভরিয়া উঠিয়াছে ওহ ইহারই মধ্যে এদিকটায় বর্ষা নামিয়া গিয়াছে চশা ক্ষেতগুলির কালো মাটি জলে ভিজিয়া আদরিনী মেয়ের মতো তুলিয়া ধরিতে যেন গলিয়া পড়িতে চাইতেছে টেলিগ্রামের খুঁটির উপর একটা ভিজা কাক পাখা দুটো অল্প বিছাইয়া দিয়া ঘাড় পাকাইয়া বসিয়া আছে মনির আনন্দে ভিজিতেছে কচি নূতন অশতবট সিরিসের পাতাগুলি ভিজা বাতাসে কাঁপিতেছে লাইনে দুদারে ঝোপগুলিতে থোপা থোপা ভাঁটফুল ফুটিয়ে আছে আ হাহা ওই দূরে নালার ধারে একটা কেয়া ঝোপ বাতাসে তুলিতেছে কেয়া ঝোপটার বাহার খুলিয়াছে সব চেয়ে বেশি সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার বসন্তকে মনে পড়িয়া গেল করিল কে ভুল হায় রে মন মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক করাত কাটা ধারে ঘেরা কেয়া ফুল ঝমঝম শব্দে ট্রেন চলিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামিয়াছে মধ্যে মধ্যে মেঘের উপর ঘনাই আসিতেছে সন্ধ্যাবেলার কাজল দিকে জলের রঙের মতন রং বৃষ্টি জোর হইতেছে অমনি চারদিক ঝাপসা ওহ এদিকটায় প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে মাঠ জলে থই থই করিতেছে ব্যাঙের গ্যাঙর গ্যাঙর ডাক ট্রেনের শব্দকে ছাপাইয়াও কানে আসিতেছে এদিকে কারান লাগিয়া গেল ঘং ঘং গম গম শব্দে ট্রেনখানা ধ্রুপদ ধামারে গান ধরিয়া দিল নদীর পুল গেরুয়া রঙের জলে সাদা ফেনা ভাসিয়া চলিয়াছে এপার হইতে ওপার পর্যন্ত লাল জল থই থই করিতেছে আবার জল ঘুরপাক খাইতেছে আবার তীরের মতন সোজা ছুটিয়া চলিয়াছে দুপাশে কাশের ঝাড় ঘন সবুজ অজয় অজয় নদী দেশে আসিয়া পড়িয়াছে দেশ তাহার গা তাহার মা তোর সারা না পেলে পরে মা কিছুতে যে মন ভরে না চোখের পাতায় ঘুম ধরে না বয়ে যায় মা জলের ধারা এইবার বোলপুর তারপর কোপাই তারপর তারপর জংশন ছোট লাইন ঘট 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 ঘং 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 সর্বাঙ্গে দুরন্ত দোলা দিয়া নাচাইয়া ছোট লাইনের গাড়ির চলন হায় 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 সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের বুকের ভিতর নাচিতেছে নিমাইয়ের বোন ছেলে মানুষের মতন নাচিতেছে চোখ ভাসাইয়া চল আসিতেছে অজয়ের বাড়ির মতো মা গো মা আমার মা আমার গা ও ওই যে ওই যে সেই নিমচোর দোল উদাসীর মাঠ ওই যে সেই কাশির পুকুর ও ওই যে ওই যে সেই কালীবাগান যে বাগানের গাছগুলি ছিল তার কবি জীবনের গানগুলির প্রথম শ্রোতার দল গাড়িটা ঈশ্বর বাঁকিল স্টেশনে ঠুকিতেছে ওই যে ওই যে গাড়ি থামিল নিতাই দাঁড়াইয়া আছে তাহার চারিদিকে বিস্মিত একটি জনতা নিতাই এমনটি প্রত্যাশা করে নাই এত স্নেহ এত সমাদর তাহার জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে এখানে রাজার মুখে পর্যন্ত কথা নাই বেনি মামা দেবেন কেষ্টদাস রামলাল কয়েকজন ভদ্রলোক পর্যন্ত তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে সম্মুখে সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছটি ফুলের সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে ঘন সবুজ চিরল চিরল পাতায় ভরিয়া উঠিয়াছে তবু দুই চারিটি ফুল চেরো নিতাইয়ের জন্যই ধরিয়া আছে নিতাইয়ের চোখে জলের ধারা নিতাই কাঁদিতেছে কাঁদিতেছে বিপ্রপদ ঠাকুরের মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া বিপ্রপদ ঠাকুর মরিয়া গিয়াছে বিপ্রপদের জন্য নিতাইয়ের কান্নায় সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে কথাটা কৌতুকের কথা কিন্তু নিতাইয়ের ওই নীরব বিগলিত অশ্রুধারা এমন একটি অনুচ্ছ্বসিত প্রশান্ত মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহার কান্নাকে উপহাস করিবার উপায় ছিল না নিতাইয়ের কবিয়ালির খ্যাতি দেশে সকলেই শুনিয়াছে তাহার জন্য সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা না হোক প্রশংসাও করে মনে মনে কিন্তু এ তাহা নয় তাহারও অতিরিক্ত কিছু তাহার চোখের ওই দরবিগলিত ধারার সেই মহিমাতেই নিতাই মহিমান্বিত হইয়া সকলের চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে বিপ্রপদকে হারাইয়াই সে শুধু কাঁদে নাই তাহাদের সকলকে ফিরিয়া পাইয়াও কাঁদিতেছে কতক্ষণ পর 
নিতাই আসিয়া বসিল সে নিতাই আসিয়া বসিল সে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় রাজাকে ডাকিয়া পাশে বসাইল দুটি লাইন যেখানে একটি বিন্দুতে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয় সেইখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল রাজেন ভাই ওস্তাদ ভেইয়া ঠাকুরজি ওস্তাদ রাজেন ঠাকুরজি তো নাই ভাইয়া নাই নাই হু তো মারগেই রাজার মতো শক্ত মানুষের ঠোঁট দুইটিও কাঁপিতে লাগিল বলিল ঠাকুরজি খেপে গিয়েছিল ওস্তাদ তোমার যাবার পরে রাজার চোখ হইতে জল পড়িতে আরম্ভ করিল ঠাকুরছি নাই ঠাকুরছি মরিয়াছে পাগল হইয়া ঠাকুরছি মরিয়াছে এই কয়টা কথাই নিতাইয়ের কাছে অনেক কথার তুফান হইয়া উঠিল বুকের মধ্যে ঝড় বহিল চোখ ফাটিয়া জল আসিল মনে পড়িল এ জীবনে তো ছোট কেন তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজা বলিল ওস্তাদ ভাইয়া রোতা হ্যায় কাঁদছ ঠাকুরজির জন্য কাঁদছ চোখ মুছিয়া বিচিত্র হাসি হাসিয়া নিতাই বলিল গান শুন রাজন গান শুন গুনগুন করিয়া ভাঁজিয়া লইয়াই সে গলা ছাড়িয়া কাহিল এই খেত আমার মনে ভালোবেসে মিটিল না স্বাদ কুলাল না এ জীবনে হায় জীবনে তো ছোট কেন এ ভুবনে রাজা তাহার হাত চাপিয়ে ধরিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল হায় 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 বলো ওস্তাদ বলো জীবনে তো ছোট কেন নিতাই বলিল তাই যদি জানব রাজন আবার তাহার চোখ হইতে জল ছুড়িতে শুরু করিল আবার কাঁদিল নিতাইয়ের চোখ হইতে আবার অনর্গল ধারায় জল পড়িতে আরম্ভ হইল কান্নার মতেই আবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল না ঠাকুরজি তো মরে নাই সে যে স্পষ্ট দেখিতেছে ওই যেখানে রেলের লাইন দুটি একটি বিন্দুতে মিলিয়া পাকিয়া চলিয়া গিয়াছে দক্ষিণমুখে নদী পার হইয়া সেইখানে সেইখানে মাথায় সোনার টোপর দেওয়া একটি কাশফুল হিল হিল করিয়া তুলিতেছে আগাইয়া আসিতেছে যেন সে আছে 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 সে আছে এখানকার সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে মিশিয়া আছে এই কৃষ্ণচূড়ার গাছ হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল এইখানে বসন আসিয়া প্রথম দিন শুইয়া বলিয়াছিল কই হে ওস্তাদ না ফোস্তাদ চকিতের মতো মনেও হইল বসন যেন শুইয়া আছে আহ ঠাকুরজি বসন দুইজনে যেন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে নিতাই উঠিল বলিল রাজেন চলো কাহা ভেইয়া চণ্ডীতলায় চলো মাকে প্রণাম করে আসি রাজেন রাজার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল গড়াগড়ি দিয়ে শ্বাসটাঙ্গে প্রণিপাত করব মাকে তাহার সর্বাঙ্গ যেন এখানকার ধুলামাটির স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে মায়ের দরবারে মাকে গিয়া শুধাইবে মা গো জীবনে তো ছোট কেন সত্যি জীবন এত ছোট জ্ঞান অপূর্ব লেখনি এসব বই কি নিজে না পড়লে ভালো লাগে তবু বন্ধুরা যারা শুনলেন প্রথম থেকে তাদের সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ভালোবাসা অনেক শ্রদ্ধা জানাই ভালো থাকবেন নমস্কার